আরেকটি প্রশ্ন একবারে লিখেছেন যে কোনো চুরি করা জিনিস খরিদ করে সেটা অন্য কাউকে হাদিয়া দেওয়া যাবে কিনা জেনে শুনে চুরি করা জিনিস কিনবেন হারাম জানছেন যে এটা চুরি করা আমাদের দেশে ওই জুতা সেকেন্ড হ্যান্ড জুতোগুলো বিক্রি হয় এগুলো চুরি করা মসজিদ থেকে চুরি করা জুতো অধিকাংশ মসজিদ থেকে চুরি করা জুতো সেকেন্ড হ্যান্ড একটু পালিশ টালিশ করে বিক্রি করে জানেন না জানেন না এটা হ্যাঁ যদি জানেন যে এই মার্কেটে সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট এখানে চুরি করা জিনিস বিক্রি হয় যায় নয় সাইকেল একজন চুরি করেছে চুরি করে বিক্রি করছে চুরি করেছে দাম মামে নিয়ে গিয়ে কাতিয়ে বিক্রি করছে জানেন যে এটা চুরি করেছে যায় নয় আপনার জন্য কিনা আপনি চুরিতে তার সাহায্য করলেন বরং এই রকম লোককে ধরিয়ে দেওয়া প্রশাসনের কাছে যে চুরি করছে যাতে করে তার পানিশমেন্ট হয় এবং আগামীতে সতর্ক হয় তবে না জেনে যদি কেউ কিনে ফেলে মার্কেটে কিনতে গেছে চুরি করার জিনিস বিক্রি হয়েছে জানে না সে সেটা আলাদা কথা জেনে শুনে চুরি করার জিনিস কেনা বা আশ্রয় দেওয়া বা রাখা নিজের কাছে ঠিক আছে দুদিন থাক বন্ধু মানুষ আপনার বাড়িতে রেখেছে আমাদের দেশে অনেকে করে চুরি করে নিজের বাড়িতে রাখে না চোর কিন্তু বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে রাখে ওখান থেকে তখন অন্য জায়গায় পাঠায় না যাইস না আরেকটি প্রশ্ন যে এখানে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার এই সুযোগে সে অসৎ ব্যবহার করলো বা চুরি করলো তাদের সম্পর্কে কিছু বলেন চুরি করে তো সে চোর চুরি করলে সে চোর যদি খেয়ানত করে তো খেয়ানতকারী আর খেয়ানতকারীকে আল্লাহ রবুল আলম পছন্দ করেন না আর সে হারাম খেল যদি হারাম খায় আত্মসাত করে কারো তো নবী সাল্লাম বলেছেন আইয়ম এইটি হাদিস যথেষ্ট আসলে একজন মানুষকে একজন মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য নবী সাল্লামের একটি কথাই যথেষ্ট আইয়ম আল্লাহ মিন নাবিনা সোহতে ফান্নার আওলা বেহি কোনো গোস্ত মাংস রক্ত মাংস যদি হারাম খেয়ে তৈরি হয় হারাম খেলেন আর নিজের বডির গোস্ত মাংস চর্বি হাড় তৈরি হল ফান্নারো আউলা বেহি তাহলে সেই গোস্তের হকদার কে নার জাহান নাম জাহান নাম হচ্ছে হকদার সেই গোস্ত কে জ্বালাবে জাহান নাম জান্নাত হক রাখে না সেই গোস্তের হক জান্নাত রাখে না ফান্নারো আউলা বেহি যদি নামাজ পড়েন রোজা রাখেন হজ করেন জাকাত করেন কিন্তু যেহেতু গোস্ত মাংস রক্ত তৈরি হয়েছে হারাম খেয়ে তাহলে জাহান নামে যাবে যথেষ্ট একজন মুসলমানকে হেদায়ত করার জন্য কেন হারাম খাবেন আর এই রকম ব্যক্তিকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে দেন যদি এই রকম জায়গা হয় যে সে খেয়ানত করছে আর সরাতে পারবেন তাহলে তাকে এই জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ব্যক্তিকে নিয়ে আসুন জি এক ভাই প্রশ্ন করেছে নামাজে আত্মাহিয়াত এবং দূরত পড়ার পরে দয়া মা সুরা পড়া কি জরুরি আত্মাহিয়াত পড়া নামাজের রুকুন মানে আত্মাহিয়াত ছাড়া নামাজ হবে না দরুদ আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ এই যে পড়া এটিও রুকুন সহি হাদিসের আলোকে এবং এটি সহি যে দরুদ ছাড়াও নামাজ হয় না যদি কিছু কিছু মাঝাবের লোকেরা যেমন হানাফি মাঝাবের আলেমরা বলছে ওয়াজিব কিন্তু সহি হাদিসের আলোকে দরুদ ছাড়া নামাজ হবে না দরুদ পড়তে হবে আর বাকি দোয়ায় মাসুরা যেগুলো আমাদের দেশের লোকেরা বলে দোয়ায় মাসুরা মানে নবী সাল্লাম দোয়া যে কোনো দোয়াকে বলা হয় কিন্তু আমাদের দেশের মানুষরা বুঝে যে দরুদের পরে যে দোয়াগুলি পড়ি সেগুলি শুধু দোয়ায় মাসুরা না দোয়ায় মাসুরা মানে হাদিসের দোয়া দোয়ায় মাসুরা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আসার মানে হাদিস আর আসার থেকে মাসুর বর্ণিত দোয়া মানে নবী সাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়াগুলি কি দোয়ায় মাসুরা সে দোয়া যে কোনো দোয়াই হোক না কেন আর নবী সাল্লাম কয়েকটি দোয়া পড়েছেন এবং বলেছেন যে কোনো দোয়া তুমি করতে পারো দরুদের পরে যে কোনো দোয়া সময় থাকলে করতে পারেন বিশেষ করে আপনি একা নামাজ পড়ছেন সুন্নত নফল পড়ছেন তখন তো আপনি দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনি দোয়া পড়তে পারেন আত্মা হ্যাঁ তো দরুদের পরে তো দরুদের পরে দোয়া পড়া সুন্নত কিন্তু একটি দোয়া ছাড়া একটি দোয়া আর গুরুত্ব রয়েছে যেহেতু ওই দোয়াটি করার আদেশ রয়েছে মুসলিমের হাদিসে চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা পানাহা চাওয়া আল্লাহ আজাবিল আজাবিল জাহান্নাম ফেতনাতিল মাসিহিদাল অমিন ফেতনাতিল মাহিয়া আল মামাদ আর কোন কোন রায়তে আরো বাড়তি রয়েছে অমিন আল মাসামে ওয়াল মাগরাম তো এই কয়েকটি জিনিস থেকে পানা চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাম আদেশ করেছেন তাহ মিন আরবা চারটি জিনিস থেকে তোমরা পানাহা চাইবে সেই জন্য শেখ বিন বাজ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা একটি ছোট্ট নামাজের বই আছে আমাদের সেন্টার থেকে ছেপেছে আপনারা পেয়েছেন হয়তো লিখেছেন যে এটি হচ্ছে অজীব পড়া এই দোয়াটি পড়া অজীব তো এই দোয়াটি অবশ্যই পড়বেন চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়ার দোয়াটি পড়বেন অনেকে এই দোয়াই মুখস্ত রাখেন অথচ চারটি জিনিস থেকে দাজ্জাল থেকে নবী সাল্লাম সর্বদা পানা চাইতেন আর এই দোয়াতে রয়েছে নামাজের মধ্যে আপনি সর্বদা দাজ্জাল থেকে পানা চাইছেন জীবন মরণের ফিতনা থেকে জীবনের ফিতনাই তো দুনিয়ার ফিতনা জীবনের ফিতনা সব রকমের ফিতনা গুনার ফিতনা জীবনের ফিতনা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া বিপদ আপদ আসা জীবনের ফিতনা নারী সংক্রান্ত ফিতনা এই জীবনের ফিতনা অমিন ফিতনা তিল মাহিয়া আল মামাত মরণের পরের ফিতনা মানে কবরের আজাব থেকে এবং জীবনের ফি
কারো স্ত্রীর চরিত্রহীন হয়ে যাওয়া জীবনের ফিত না কারো ছেলে মেয়ে চরিত্রহীন হয়ে যাওয়া বাড়ি থেকে উদাও হয়ে যাওয়া কিন্তু জীবনের ফিত না মানুষের জীবদ্দশে তার মেয়ে যদি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মানুষের জীবদ্দশে যদি তার আর ছেলে অন্য জায়গায় গিয়ে তার বিনা পরামর্শ যদি গিয়ে খারাপ জায়গায় বিবাহ করে ফেলে বা যদি জেনা ব্যবচার লিপ্ত হয় আর সে জানতে পারছে কত কলঙ্ক তার জন্য তার পরিবারের জন্য তাহলে এগুলো হচ্ছে জীবনের ফিত না এই এত ব্যাপক দো একটি কথা ফিত তেল মাহিয়া আল্লাহ জীবনের ফিত না থেকে আমাকে মুক্ত রাখো আর অধিকাংশ ভাইদেরকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি এই দোয়াই পড়ে না পড়ে কোন দোয়া ওই আল্লাহ ভাই নিয়ে জলাম তানা জলমান কাছে এরা পড়ে তাই না এই দোয়া আছে সেই হাদিস এটিও পড়বেন আপনি কিন্তু এটি পড়া সুন্নত এছাড়াও রব্বানা আতে নাফের দুনিয়া হাসানা অন্য অন্য দোয়া রাজিত বিল্লাহ রব আবুল ইসলাম দিন মোহাম্মদ রাসুলাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই দোয়াও আজ আছে এছাড়াও যে কোনো দোয়া আপনি পড়তে পারেন যে কোনো দোয়া যেটি আপনি আপনার জন্য দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত্রে মঙ্গল মনে করছেন পড়তে পারেন আপনি কিন্তু এই চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়ার গুরুত্ব রয়েছে দেখি হাত উঠিয়ে দেখি এই চারটি জিনিস থেকে পানা কে কে চান নামাজে অনেক লোক উঠিয়ে দিলেন যে কিন্তু আমি দেখেছি নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে বক্তব্য করতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষ পড়ে না হয়তো আপনারা সেন্টারে আসছেন জানছেন বলে হয়তো অনেক মুখস্ত করেছেন কিন্তু আসলে এই এই চর্চাটি দেশে নেই চারটি জিনিস থেকে পাঁচ চার দো অনেকেই মুখস্ত করেন না এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে তার বাবার ইন্তেকালের পর তিনি তার বোনদেরকে বিয়ে দিয়েছেন এবং ভাইদেরকে বিদেশে নিয়ে এসেছেন কিন্তু তার সেই ভাইয়েরা কেউই নামাজ আদায় করে না এবং তার কথাও শোনে না এই ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা কি হওয়া উচিত কারণ তাদের আচরণে আমার খুব কষ্ট হয় খুব কষ্ট হয় তাদের জন্য দোয়া করেন আবু তো ফাইল দৌসি রাজি আল্লাহ তালান হো আবু হরের বংশের এমানের বংশেরা আবু হরেরা আবু তো ফাইল এরা এমানের লোক তো মুসলমান হয়ে আসলেন আসার পরে আবার এলাকায় গেলেন নিজের অঞ্চলে গেলেন যাওয়ার পরে তাদেরকে ইসলামের দাওয়া দিন একটিও লোক ইসলাম কবুল করলো না একটি লোক করলো না বরং তাকে খুব অপমান অপদস্থ করলো ফিরে আসলেন ইরা সে নবী সাল্লামের কাছে আসার পরে বললেন যে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার বংশের জন্য দোয়া করে আল্লাহ যেন হালাক করে দেয় ধ্বংস করার দোয়া করে দেন তো খুব চেষ্টা করলাম তাদেরকে মুসলমান করে যে একজন মুসলমান হলো না আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে আল্লাহ তুমি ধ্বংস করে দাও নবী সাল্লাম হালাকের দোয়া ধ্বংসের দোয়া না করে কি করলেন আল্লাহ মাহদের দাওসান আতি বেহিম হে আল্লাহ দশ বংশকে তুমি হিদায়ত করো তারপরে বললেন যাও তুমি চলে যাও যা আবার চেষ্টা করো গিয়ে আবার গিয়ে তাদেরকে ইসলামের কথা বলো এবার গিয়ে যেমনই বলল সেই সেই বংশে সমস্ত নারী পুরুষ সবাই মুসলমান হয়ে গেল সব মুসলমান হয়ে গেল এবং তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো ছশোর ওপরে ছিল সবাই মুসলমান হয়ে গেল তাহলে মানুষের দোয়া অনেক সময় কাজ করে আপনি নিজেকে তুচ্ছ ভাববেন না আপনি যেহেতু এখলাসের সাথে দোয়া করছেন আপনি নিজের স্বার্থে না তাদের স্বার্থে দোয়া করছেন আল্লাহ আমার ওই ভাইগুলিকে হিদায়ত করে দাও আমার বংশের লোককে হিদায়ত করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে কবর পূজা মাজার পূজা থেকে তবা করা তৌফিক দান করো আল্লাহ তাদেরকে সঠিক জিনিস বুঝার শক্তি দান করো আল্লাহ তাদের স্বার্থে দোয়া করছেন আপনি নিজের স্বার্থে করছেন কি আপনি তো হিদায়ত থেকে যান আলহামদুলিল্লাহ নিজেকে তো বাঁচিয়ে নিয়েছেন এখন তাদের কথা চিন্তা করছেন সুতরাং তাদের জন্য দোয়া করছেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পুরোপুরি আন্তরিকতা আছে এখলাস আছে আর দোয়া দ্রুত তখনই কবুল হয় যখন যত বেশি আন্তরিকতা থাকে বেশি আন্তরিকতা থাকলে দোয়া কবুল হয় আর আন্তরিকতার অভাব থাকলে দোয়া কবুল হতে দেরি হয় সুতরাং আপনি হিদায় তার জন্য দোয়া করেন সবচাইতে বড় অস্ত্র আপনার কাছে এটি আর চেষ্টা করতে থাকেন বলতে থাকেন আর একটি দুনিয়াবি কাজ হচ্ছে যে তাদের সাথে সদ আচরণ করতে থাকেন টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করতে থাকেন তাদের গরিবদেরকে তাদের গরিব তাদের অভাবই যারা আছে তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করতে থাকেন কারণ মানুষের অন্তর জয় করার জন্য টাকা পয়সা এত বেশি কাজ করে দান হাদিয়া তোফা গিফট এত বেশি কাজ করে যেটা অস্বীকার করেন নাই শক্ত অন্তরকেও পাথর অন্তরকেও বরফ বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে বুঝতে পারছেন তারা খারাপ আচরণ করছে কিন্তু আপনি গেলেই তাদের জন্য গিফট নিয়ে যাচ্ছেন কতদিন এরকম শত্রুতা করবে ভাববে যে আরে লোকটাকে তো এত কষ্ট দিলাম এত খারাপ কথা বলি তাকে এত তাকে আমরা ঘৃণা করি তারপরে সে আমাদের সাথে এত ভালো ব্যবহার করে না লোকটির কথা শোনো তো কি বলছে সে কি ক্যাসেট নিয়েছে একটু শুনে দেখি তো কি বইগুলি নিয়েছে একটু পড়ে দেখি তো এই করলেই তো হৃদয় হবে তাদের অন্তরকে জয় করার চেষ্টা করতে হবে গরিব অভাবীদের সাথে বসুন তাদের সাথে উঠেন তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন তাদের দেখা সাক্ষাৎ করেন তাদের রুগীদের চিকিৎসা করেন তাদের রুগীরা রুগী হয়ে রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে বসেন খোঁজ খবর নেন দেখবেন যে তাদের মন জয় করে নিতে পারবেন দরুদের জন্য দরুদের জন্য মাহফিল করা এগুলি হচ্ছে বিদাত দরুদের জন্য কোনো মাহফিল নেই আপনি দরুদ পাঠ করবেন দরুদ পড়া এ
তো দু আতে কতটা পড়ব নবী সাল্লাম বললেন তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় পুরোটাই পড়ো পুরোটাই দরুদ পড়ো যেহেতু একবার দরুদ পাঠ করলে দশ বার আল্লাহর রহমত নাজল হয় তাহলে আপনি যদি নবী সাল্লামের জন্য দরুদ পাঠ করেন সালাম পাঠ করেন তো আল্লাহর রহমত এমনিতে নাজল হচ্ছে না চেয়েও পাচ্ছেন আপনি না চেয়েও পাচ্ছেন তবে দরুদের জন্য মাহফিল সাজানো বিদাত সাহাবাই কেরামরা কোনো মাহফিল সাজাননি যে এখন বসো কেয়াম করব মিলাদ হবে আর কিছু নবী সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করব এসব করেননি সুতরাং এগুলি হচ্ছে বিদাত আর বিদাত করলে গুনা হবে নাকি তো হবেই না দরুদের সব তো পাওয়া যাবে না গুনা হবে জি একটি প্রশ্ন আমাদের ভাই করেছেন এখানে একামতের পর ইমাম সাহেব আরবিতে কতগুলো কথা বলেন এগুলোর অর্থ কি এই দেশে এই সন্নতর উপর আমল হয় যে সন্নতর উপর আমার দেশে আমলই হয় না বললেই চলে আমল হয় না আর নিশ্চয় আপনারা জানেন ভালো করে আমার দেশে কি এরকম কিছু বলে বলেন না বরং যেমনই একামত শেষ হতে যাচ্ছে তার আগে একেবারে এক্সপ্রেস ও রেডি রেখেছে স্টার্ট দিয়ে রেখেছে ইমাম সাহেব স্টার্ট দিয়ে রেখেছে আল্লাহ আকবর বলার জন্য শেষ হয়নি তার আল্লাহ আকবর দিয়ে রেখেছে আর যে স্পিডে নামাজ পড়ে আমাদের সে আমরা অথচ নবী করিম সাল্লাম একামতের মাঝে এবং তকবিরে তাহরিমার মাঝে কাতার সোজা করতেন লোকদের কাতারের দিকে তাকাতেন ডানে বামে তাকাতেন এবং বলতেন এই কতিপয় শব্দগুলি সৌ সফু ফকুম বলতেন কাতারগুলিকে সোজা করে নাও হ্যাঁ ইস্তাউ সোজা হয়ে দাঁড়াও তারা সু তোমরা সেটে যাও একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লাও হাজু বাইনাল মানা কে বল আকদাম তোমরা মানাকে মানে কাঁধ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও আর পায়ে পা মিলিয়ে নাও আকদাম কদম থেকে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও পায়ে পা মিলিয়ে নাও ওয়ালাতা জালু ফরোজা তিল্লি শয়তান আবু দাদু সৈজ বাহাদি শয়তানের জন্য জায়গা রাখে না পাশে শয়তান নিয়ে খালি জায়গা রেখে এক বিয়াদু বিয়ে যাবে এত বড় মানুষের সামনে পাশে পা লাগাবো হ্যাঁ অথবা জানি নাই ও তাদের যে যুক্তি কি এই সহি হাদিসের খেলাপ তারা শয়তানের বাচ্চা নিয়ে শয়তানের বাচ্চা পাশে নিয়ে নামাজ পড়ে যারা খালি জায়গা রাখে নবী সাল্লামের এই আবু দাউদের হাদিসের আলোকে তারা শয়তানের জন্য একটা জায়গা রাখে তারপর নামাজ পড়ে ঠিক কিনা ওয়ালা তা জালু ফরো যা তিল্লি শয়তান শয়তানের জন্য খালি জায়গা রাখবে না সন্ন্য স্থান রাখবে না সুদ্দুল খালাল আরো তাকিদ কখনো কখনো বেশি বলতে সুদ্দুল খালাল মানে খালি জায়গাগুলিকে বন্ধ করে দাও বন্ধ করে দাও খালি রাখিও না তো এইভাবে বহু শব্দ আরো বলতেন আগ পিচ করে রাখিও না কার কাতারকে কাতার গুলিকে সোজা করে না হলে তোমাদের অন্তরের উপর এর প্রতিক্রিয়া হবে কারণ মানুষ যদি কাতার সোজা না করে এটা হচ্ছে বাহ্যিক কি বিরোধিতা বাহ্যিক বিরোধিতার প্রভাব কুপ্রভাব পড়ে অন্তরের উপর বাস্তব সত্য নবী সালামের কথা কি বলেছেন ওই সালাম তোমরা এখতেলাফ করিও না মানে আগ পিচ হয়ে থাকিও না নাহলে তোমাদের অন্তর এখতেলাফ শুরু হয়ে যাবে মতদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে এর উদাহরণ শুনবেন এর উদাহরণ দেখেন আপনি পাশাপাশি নামাজ পড়ছেন আপনি হয়তো সুন্নত মোতাবেক নামাজ পড়েন আপনি চাইছেন একজনের পায়ে পা লাগিয়ে কাঁধে কাঁধে লাগিয়ে বা সোজা হয়ে কাতার সোজা করে সুন্নত মোতাবেক নামাজ পড়তেছে আর একজন কিন্তু আপনি পায়ে সাঁটাতে যাচ্ছেন সরছে সাঁটাতে যাচ্ছেন সরছে সরছে তাহলে কি হবে এই যে বাহ্যিক বৈপরীত্য বা মতদ্বন্দ্ব এর প্রভাব কার উপর পড়ছে অন্তরের উপর আপনি জানছেন এই লোকটি বিদাতি আর সে ভাবছে এ হচ্ছে বিদাতি ও বিদাতি ভাবছে আপনি বিদাতি ঠিক কি না আপনি ভাবছেন সে বিদাতি যে নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা শয়তানের জন্য জায়গা রাখিও না সেই জন্য আপনার অন্তরে কি হচ্ছে এর প্রভাব পড়ছে মুসলিম ভাই কিন্তু ঘৃণা জন্মিছে লোকটি কিরে নামাজ পড়তে জানে না আর সে ঘৃণা করছে আপনাকে যে আপনি তার মতে বিশ্বাসী নন তার মতো নামাজ পড়েন না দেখেন দেখতে পারেন উদাহরণ নবী সাল্লাম বলছেন ওয়ালা তখতালিফু তোমরা মতনৈক্য করিও না ইখতেলাফ করিও না আগে পিছিয়ে হয়ে দাঁড়াইও না কাতারকে খোলায় খালি রেখে দাঁড়াইও না না হলে তোমাদের অন্তরে ইখতেলাফ শুরু হয়ে যাবে তো এগুলি হচ্ছে ও শব্দগুলি যেগুলি নবী করিম সাল্লাম বলতেন সতর্ক করার জন্য বরং ওমার আজি আল্লাহ তালান খালিফা দ্বিতীয় খালিফ কি করতেন কাতার মধ্যে ইমামের জায়গা থেকে চলে যেতেন একবার ওইদিকে আবার ওইদিকে চলে যেতেন সোজা করতেন যে সোজা হয়েছে কিনা পুরোপুরি এটি ইমামের দায়িত্ব কাতার সোজা করা আর কাতার সোজা করা হচ্ছে অজীব কাতার সোজা করা কাতার সোজা করে নামাজ পড়া এটি হচ্ছে অজীব বাকি পায়ে পা মেলানো কাঁধে কাঁধ মেলানো এটি হচ্ছে সন্নত মশলা দুটি কাতার যদি আগ পিচ করে রাখেন বাঁকা করে রাখেন গোনাগার সন্নত ছাড়েন কেন সন্নত ছাড়বেন পেছনে কি রয়েছে কারণ সন্নতকে ভালোবাসেন না ভক্তি করেন না অন্য লেজুর লাগা রয়েছে তকলিদের সেই জন্য আপনি খাস বিশেষ তরিকা নবীর তরিকা ছাড়া তাহলে অসুবিধা কিন্তু সন্নত কারো জানা নেই জানে না সন্নত তাহলে তার একটি সন্নত ছুটল যখন জেনে নেবে আমল করবে যেমন জানলেন যে কাঁধে কাঁধ মিলাতে হয় পায়ে পা মিলে তবে এটি হচ্ছে সন্ন তাহলে এই সন্নত মোতাবেক আমল করবেন আপনি আর যদি কাতার ঠিক না করা হয় সোজা না করা হয় 
তাহলে গুণাগার হবে যেহেতু অজীব ছুটে গেল এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে বা কুপ্রভাব পড়বে অন্তরের উপর প্রশ্ন করেছেন ফাঁসেকের নেকামুল কবুল হবে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ অবশ্যই হবে ফাঁসেক মানে মুসলমান ফাঁসেক তবে বড় ফাঁসেক কাফেরকেও ফাঁসেক বলা হয়েছে কাফের মুশরিকের আমল কবুল হবে না কিন্তু ফাঁসেক মানে যদি কেউ মাঝে মাঝে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে তার আমল আল্লাহ কবুল করবেন ইনশাল্লাহ বিশেষ করে অধিকাংশ আলমদের নিকটে যারা বলছেন যে মে নামাজি কাফের নয় কিন্তু কাফের হয়ে গেলে আবার অসুবিধা আছে কেউ জাকাত দেয় না কেউ রোজার রাখতে ত্রুটি কেউ হয়তো পর্দা করে না তার আমল কি কবুল হবে না কেউ ফিলিম দেখছে তার কি নামাজ কবুল হবে না হবে কিন্তু গোনা হচ্ছে গোনা আর গোনা হচ্ছে আর নামাজ পড়লো না কি হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন দুটো মাফ করবেন তারপরে দেখা যাবে হ্যাঁ যে কোনটা বেশি হয় যেটা বেশি হবে তারপরে নীতি ওই রকম হবে যদি গোনা বেশি হয়ে যায় তাহলে জাহান নামে যাবে হজুর সুরা ফাতে আমি পড়ি না কেন পড়েন না আল্লাহ হেদায়ত করুন আপনাকে সুরা ফাতে অবশ্যই পড়েন এতে আমার নামাজ হবে না নামাজ হবে না এতদিন জানতেন না হয়তো হয়েছে বা হয়ে যাবে আল্লাহ মাফ করবে কিন্তু জেনে নেওয়ার পর আপনার কানে পৌঁছে গেল লা সলা তাহলে মানলাম ইয়া কারাবি ফাতিহা তিল কিতাব নবী সাল্লাম বলছেন সুরা ফাতে যে পড়ে না তার নামাজ হয় না এরপরে আপনার নামাজ হবে না ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না আর আমাদের গ্রামের বড় ইমাম পড়তে নিষেধ করেছে আপনার বড় ইমাম হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না যে সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না তিনি আপনাদের ইমাম আমার ইমাম সবার ইমাম জি এক ভাই একটি লম্বা প্রশ্ন করেছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ বিরাশি জায়গারও বেশি বার উল্লেখ করেছেন নামাজের কথা এবং আপনার মুখেও অনেকবার শুনেছি যে নামাজ ছাড়লে কুফরি তাহলে পাঠ্যসূচি বইয়ের মধ্যে লিখেছেন পাঁচক্ত নামাজ পড়া ওয়াজিব তাহলে ওয়াজিব ছাড়লে কি কাফের হয়ে যায় এমনি বলা হয় দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব তাহলে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ ছাড়ে সে যদি কাফের হয় তাহলে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ইচ্ছা করে না রাখে তো সেও কি কাফের হবে ওয়াজিব এবং ফরজের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝিয়ে বলবেন ইসলামকে শেখার চেষ্টা করুন যে কোনো মাসলা মাসাইল এক পর্যায়ে নাই যদিও সেগুলি ফরজ সেগুলি ফরজ হারাম কাজগুলি ধরে নেন সিরিক করাও হারাম তাই না সিরিক করা হারাম নাই সিরিক করাও হারাম আর চুরি করাও হারাম ডাকাতি করাও হারাম জেনা করাও হারাম মদ খাওয়া হারাম জুয়া খেলাও হারাম সবগুলি সমান একজন লোক জেনা করছে আর একজন জুয়া খেলছে শুধু দুটোই সমান একজন মদ পান করেছে শুধু আর একজন মদের ব্যবসা করছে দুটোই সমান হয়ে গেল অথচ একই কাজ তো তারপরেও সমান নাই তাহলে কাবিরা গোনা বড় গোনাগুলি সবগুলি সমান নাই ঠিক তেমনি ফরজ কাজগুলি সবগুলি সমান নাই দাঁড়ির কথা তো রাখেন পাঁচটি যে ফরজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নাম কলমার শাহাদাত দান করা তারপরে নামাজ তারপরে জাকাত রোজা হজ সবগুলি কি সমান মোটেই সমান নয় সবগুলি সমান হলে তাহলে গরিব মানুষকে বলা হতো যে করতে হবে সব পাঁচটি কাজ করতে হবে অথচ দরিদ্র মানুষ যার পয়সা নেই তার জন্য তিনটি ফরজ তারপরেও রোজা কেউ যদি ছেড়ে দেয় হজ যদি করার শক্তি সমর্থ আছে তারপরে হজ করলো না তাহলে সে কাফের হবে না কোনো দলিল নেই কাফের হওয়ার কিন্তু নামাজ ছেড়ে দিলে কাফের হওয়ার অসংখ্য দলিল আছে অনেক দলিল আছে কোরআন এবং হাদিসে বুঝতে পারছেন নামাজও ফরজ আর রোজাও ফরজ কিন্তু রোজা ছেড়ে দিলে কাফের হবে না সে ফাঁসেক যে জাহান নামে যাওয়ার কাজ করছে কিন্তু সে ফাঁসেক পাপি আর নামাজের নামাজ ছেড়ে দিলে কুফরের কথা রয়েছে তাহলে দাঁড়িয়ে রাখা যদি ওয়াজেবও হয় ফরজও হয় তাহলে যখন রোজা ছেড়ে দিয়ে কাফের হচ্ছে না তাহলে দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে কেন কাফের হবে সে মুসলমান কিন্তু সে দুর্বল ইমানের মুসলমান তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে ত্রুটিযুক্ত মুসলমান এখন কথা হচ্ছে যে ফরজ আর ওয়াজেবে তফাত এই যে ফরজ ওয়াজেবের তফাত আমাদের মগজে ঢুকে রয়েছে এই মগজ থেকে বের করার চেষ্টা করেন এবং বোঝার চেষ্টা করেন অধিকাংশ আইমাদের নিকটে ইমামদের নিকটে ফরজ এবং ওয়াজেব একই জিনিস বিশেষ করে চার মাঝাবের চারজন যে ইমাম রয়েছেন ইমাম আবু হানিফা শাফেই মালিক আহমদ তিন ইমামের নিকটে ফরজ অজেব এক জিনিস ফরজ আর ওয়াজেবে কোনো তফাত নেই ফরজ মানে বাধ্যতামূলক করণীয় আর ওয়াজেব মানে বাধ্যতামূলক করণীয় করতেই হবে আল্লাহ ফরজ করেছেন আল্লাহ ওয়াজেব করেছেন একই কথা একই কথা শুধু একজন ইমাম ফরজ আর ওজেবে একটি তফাত করেছেন একটু তফাত করেছেন কোরআনের অকট্ট দলিল দিয়ে যা ফরজ আর যা প্রমাণিত তা হচ্ছে ফরজ আর হাদিস দ্বারা যা মানে আদেশ করা হয়েছে গুরুত্বের সাথে তা হচ্ছে ওয়াজেব এইভাবে তিনি তফাত করেছেন কিন্তু এই তফাতের কেউ সাথ দেননি এই অম্মতের অধিকাংশ ওলামাই কেরাম আইমাই কেরাম এর সাথ দেননি যে ফরজ ওয়াজেব কোনো তফাত আছে তাহলে যার নিকটে তফাত আছে তার নিকটে ওয়াজেবটা হচ্ছে সুন্নাতে মক্কাদার কাছাকাছি আর যারা বলছেন ফরজ ওয়াজেব এক আর তাদের সংখ্যা বেশি সে সব ওলামারাই বেশি পৃথিবীতে নবী সাল্লামের জামানার পর সাহাবাইকের আমরা ফরজ অজেবের তফাতই জানতেন না
এ তো এমামদের اختلاف হয়েছে পরে 100 150 200 বছর পরে কিন্তু এমামদের পূর্বে সাহাবা کرام তাবেঈনদের যুগে ফরজ আর ওয়াজিবে কোনো তফাত ছিল না একই জিনিস তাহলে যে জিনিস ফরজ আর ওয়াজিব নয় মানে ফরজ ওয়াজিব একই জিনিস তা হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা মানে সুন্নত কিন্তু তার তাগিদ রয়েছে সুন্নত তাগিদ রয়েছে যেমন ভিতরের নামাজ যেমন ফজরের সুন্নত যেমন অনেক সুন্নত কাজ আছে যেগুলি হচ্ছে তাগিদ রয়েছে তাহলে ফরজ আর ওয়াজিবে কোনো তফাত নেই এই যে বইটির কথা বললেন অনুবাদক এই ফরজ ওই যেহেতু আরবিতে ওয়াজিব শব্দটি আছে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব তো ওয়াজিবের অনুবাদ ওয়াজিব করেছে তিনি যদি খেয়াল রাখতেন বাংলা ভাষীদের যে বাংলা ভাষীরা যেহেতু অধিকাংশই আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুকাল্লেন সুতরাং তারা ফরজ ফরজ আর ওয়াজিবে তফাত বুঝে তাদেরকে বোঝানোর জন্য ওই ওয়াজিবটার অর্থ ফরজ করে দেওয়া ভালো ছিল তার জন্য কিন্তু তিনি যে অনুবাদ করেছেন ওয়াজিবের উদ্দেশ্য আসলে ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ আর ফরজ মানে ওয়াজিব আর ওয়াজিব মানে ফরজ বুঝতে পারছেন এটি হচ্ছে ঠিক জি ফরজ নামাজ আদায় করার পর অনেকে দেখা যায় দোয়া বা জিকির করে জারফুকের মতো তার গায়ে হাত মলতে থাকে এটা কি ঠিক দোয়া পড়া তো সুন্নত আছে যে দোয়াগুলি হাদিস আছে পড়বেন এছাড়াও যদি কেউ কিছু দোয়া পড়ে পড়তে পারে কিন্তু পাবন্দির সাথে না পাবন্দির সাথে সেই দোয়াগুলি পড়বে যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন বাকি ফুক দেওয়া শরীরে এটি হচ্ছে বিদআত এই সময় বিশেষ ক্ষেত্রে ফুক দেওয়ার যখন প্রমাণ নেই তখন নামাজের পরে কিছু দোয়া পড়ে ফুক দেয় এই করে এই করে দেখি কিছু লোক দেখেছেন না এই করছে না এটা ঠিক না এগুলো বিদআত তবে অসুস্থ হয়েছে অসুস্থ আছেন আপনি অন্য সময় মানে বিশেষ ক্ষেত্রে নামাজের পরে নয় যে কোনো সময় ঘরে রাস্তা ঘাটে যে কোনো সময় আপনি ফুক দিয়ে আপনি শরীরে হাত ফিরাতে পারেন নিজের হাতে ফুক দিয়ে আপনি হাত ফিরাতে পারেন জি নবী করিম সাল্লাম কোলগুলি সোরা নাস ফালাক এগুলি পড়ে হাত ফিরাতেন এই রাতে ঘুমাবার সময় তো এটুকু প্রমাণ আছে এই সময় করলে অসুবিধা নেই এছাড়াও যদি আপনি অসুস্থ থাকেন তাহলে করতে পারেন আরটি প্রশ্ন আছে গায়বানা জানাজা সম্পর্কে গায়বানা জানাজা সম্পর্কে এর আগে আলোচনা হয়েছে কয়েকবার গায়বানা জানাজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাজাশি বাদশা ইথিওপিয়া হাবশার বাদশা যে খ্রিস্টান ধর্ম থেকে মুসলমান হয়ে গেছিলেন সেই দেশে কোন মুসলিম ছিল না যে যারা জানাজা পড়বে তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গায়বানা জানাজা পড়েছেন বুখারী শরীফের হাদিসে রয়েছে এখন এই হাদিসটি নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে একটি মত হচ্ছে যে এটি বিশেষ একটি ঘটনা আর কারো জন্য উম্মতের গায়বানা জানাজা পড়া যাবে না তবে যদি কারো জানাজা না হয়ে থাকে কাফেরের দেশে মারা গেছে বা এমন জায়গায় মারা গেছে যে তার আর জানাজায় হয়নি জানাজায় হয়নি তো মুসলমানরা গায়বানা জানাজা পড়বে মানে মাইয়াত গায়বানা জানাজা বুঝছেন তো না মাইয়াত উপস্থিত নেই মাইয়াতের অনুপস্থিতিতে জানাজা পড়া মাইয়াতের মারা গেছে বাংলাদেশে সৌদি আরবে নামাজ পড়ছেন মারা গেছে সৌদি আরবে বাংলাদেশ কেউ নামাজ পড়ছে এইভাবে মারা গেছে কোথায় রাস্তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তার খোঁজ খবর পাওয়া গেল কিন্তু লাশই পাওয়া গেল না জানাজা পড়ছে তো যদি কোন মাইয়াতের জানাজা না হয় তাহলে পড়া যাবে শুধু না হলে পড়া যাবে না দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে জানাজা যদি হয়েও থাকে তবু হবে বিশেষ বিশেষ লোকের হবে সবার গায়ে বানা জানাজা পড়া যাবে না বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ লোক কারা যাদের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিনের বিশেষ খেদমত হয়েছে তার এলম দিয়ে হোক বা তার ধন সম্পদ দিয়ে হোক তার ক্ষমতা প্রশাসন দিয়ে হোক দিনের খেদমত যার দ্বারা হয়েছে তার জানাজা পড়া যেতে পারে তাহলে মাঝে 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 এরকম সময় আসে যখন গায়ের মারা জানাজা পড়ার প্রয়োজন পড়ে বুঝতে পারলেন মাতৃত বিশেষ লোক যাদের দ্বারা দিনের বিশেষ খেদমত হয়েছে হয়তো বড় ধরনের খেদমত হয়েছে দিনের খেদমত সবার দ্বারা হচ্ছে ভাই আমার দ্বারা তো ভাই আমিও তো লোকদেরকে নামাজের কথা বলি হ্যাঁ তাহলে তো আপনার দ্বারা তো দিনের খেদমত হচ্ছে আমিও তো ভালো কথা মানুষকে বলি আমি তো দান খেয়ারাত করি মসজিদে বেরে পাঁচ শিয়াল দশ শিয়াল দিই শীত মাদ্রাসা বানাবো যেন চাঁদা দিই ভাই কোরআন কিতাব কিনে দিই এই সব সব দিনের খেদমত কিন্তু বিশেষ ধরনের বড় ধরনের খেদমত হয়েছে এই রকম লোক যদি হয় কেউ তাহলে তার গায়ে বানা জানাজা পড়া যাবে তৃতীয় একটি মত হচ্ছে যে গায়ে বানা জানা যে কোনো মুসলমানের পড়া যাবে যে কোনো মুসলমানের তার জানাজা হয়ে থাক না থাক তার দ্বারা বিশেষ দিনের খেদমত হোক আর না হোক মুসলমান ভাই যদি জানতে পারেন যে হ্যাঁ মারা গেছে আর আপনি উপস্থিত হতে পারেননি তাহলে গায়ে বানা জানাজা পড়তে পারেন আপনি তাহলে এই মতটিতে আপনার আম্মা মারা গেছে আপনার ভাই মারা গেছে আব্বা মারা গেছে বাংলাদেশে জানাজা অনেকে পড়েছে আপনি যেতে পারেননি আপনি এখানে গায়ে বানা জানাজা পড়তে পারেন এ তিনটি মত রয়েছে তার মধ্যে সঠিক মত যেটি দ্বিতীয় মতটি দ্বিতীয় মতটি সঠিক বলা যেতে পারে 
কারোই জানা যা পড়া যাবে না শুধু নাজাসির সাথে এটি বিশেষভাবে খাস এই কথাটিও ঠিক না যেহেতু রাসুল্লাহ এই কথা বলেন নিজে নাজাসির ছাড়া কারো জানা যা পড়া যাবে না আর সবার জন্য একটি ঘটনা নিয়ে সবার জন্য গায়বানা জানা যা পড়বে তাও করা যাবে না যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাইকের আমরা অনেক যুদ্ধে গিয়ে মদিনার বাইরে মারা গেছেন মদিনার লোকেরা মক্কান লোকেরা গায়বানা জানা যা পড়েননি মক্কায় অনেক সাহাবাইকের আমরা তাবেন্দা থাকতেন মদিনায় অনেকে মারা গেছে মক্কার লোকদের গায়বানা জানা যা হয়নি ঠিক না এটি একটি শক্তিশালী যুক্তি যে গায়বানা জানা যা সবার পড়া যাবে না অথচ তারা সাহাবাই কেরাম তাদের তারা অনেক খেদমত হয়েছে যে যেমন তোমার খেদমত হয়েছে গায়বানা জানা যা পড়া হয়নি দ্বিতীয় মতটিকে এই জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয় যে নাজাসির ঘটনাটির ওপরে যদি আপনি একটু ভালো গবেষণা করেন যেটাকে ফিখ বলা হয় ইসলামের জ্ঞান এখান থেকে একটি ফিখ নিতে পারেন মানে ইসলামের জ্ঞান নিতে পারেন যে নাজাসি বাদশার জানাজা কেন পড়লেন তার একটি দিক রয়েছে যে সেখানে কেউ জানাজা পড়ার লোক ছিল একটি দিক তো আছে এই জন্য প্রথম দলটি বলেছে না জানাজা পড়া হয়নি বলে তার পড়া হয়েছে কিন্তু আর কারো পড়া যাবে না জানাজা একবার হয়ে গেলে যদি তিনটি লোকও জানাজা পড়ে থাকে তাহলে আর জানাজা তার করা যাবে না কিন্তু নাজাসি বাদশাহ কে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিরাট খেদমত নিয়েছেন ইসলামের যখন মুসলমানরা মজলুম যারা ছিলেন নির্যাতিত ছিলেন মক্কায় তারা রাস্তা খুঁজছে যে কোথায় কি আশ্রয় নেওয়া যায় রাসুল উল্লাহ বললেন যে আশ্রয় নেওয়ার মতো জায়গা এ হাবাসাই রয়েছে যাও এই সমুদ্রটি পার হয়ে চলে গেল লোহিত সাগর পার হলে তো হাবাসা কাছেই আর চলে যাও ফাইন না হনা কামালেকান আ দিলান সেখানে নাই পরায়ণ বাদশা রয়েছে ফাইন লাইউদুল্লাম আহাদ সেখানে চলে গেলে আশ্রয় নিলে কেউ জুল মত্যাচার করতে পারবে না অথচ খ্রিস্টান তখন পর্যন্ত খ্রিস্টান ছিল না যাচ্ছে তখন পর্যন্ত মুসলমান মুসলমান হচ্ছে পরে কিন্তু তার সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল আল্লাহ রসুল জানতে যে সেখানে একজন নাই পরায়ণ বাদশা রয়েছে তো সে দেশে আশ্রয় নেওয়া যেত মক্কার জালেমদের থেকে কমপক্ষে তাদের জুল মত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য একটা ব্যবস্থা এবং সেখানে মক্কার কাফের রাগ তাড়া করে গেল যাওয়ার পরে বলল সেখানে নানা রকমের অভিযোগ করলো যে এরা সব চোর এরা লুণ্ঠনকারী এরা বদ প্রকৃতি লোক আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে এখানে বিপর্যয় ফিতনা সৃষ্টি করবে এদেরকে ফিরিয়ে দেন ডাকা হলো ডাকার পরে সবকিছু জাফার রজি আল্লাহ আল্লাহর কাছে শুনলেন না যা সে শোনার পরে বলেন না এরা ভালো মানুষ এদের ধর্ম মুসলমান হতে পারে আমি খ্রিস্টান থাকতে পারি কিন্তু না এরাকে ফেরানো হবে না এরাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না ফিরিয়ে দেনে তারপরে তিনি মুসলমান হয়ে গেছিলেন তো যাই হোক তাকে দিয়ে বিরাট খেদমত হয়েছে এই জন্য যদি ওই রকমের ব্যক্তিত্ব যারা তাদের যদি জানাজা পড়া যায় যেমন কোনো বাদশাহ হতে পারে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে তাকে দিয়ে যদি বিরাট খিদমত হয়ে থাকে ইসলামের কিন্তু আজকাল পাওয়াই মুশকিল ওইরকম হয়তো বড় আলেম যেমন শেখ ইবনে বাজার জানাজা গায়বানা জানাজা এ দেশে হয়েছে শেখ ইবনে ওসাইমের গায়বানা জানাজা হয়েছে শেখ নাসার উদ্দিন আলবানির গায়বানা জানাজা হয়েছে এখানে তো এই রকম ব্যক্তিত্ব যেগুলো পৃথিবীতে দু চারটি হয়তো রয়েছে তাদের গায়বানা জানাজা পড়া গেলে যেতে পারে আর বিশেষ করে যদি ইসলামিক রাষ্ট্রের নেতার পক্ষ থেকে আদেশ হয় যে অমুকের গায়বানা জানাজা পড়ো তার আনুগত্য করতে হয় এই জন্য সৌদি আরবে আমরা যখন এখান থেকে আদেশ হয় যে বা গায়বানা জানাজা পড়ো অমুক আলেমের তখন পড়া হয় তবে কোনো ফাঁসেকের যদি পড়ার আদেশ হয় না তখন আপনি আনুগত্য করবেন না কোন ব্যক্তি যদি চৌরাস্তার মরে বা কোনো গাছের নিচে বা পানিতে মিষ্টি বা এ জাতীয় কোনো খাদ্য রেখে আসে তাহলে তার হুকুম কি সে ব্যক্তি শির করলো সুতরাং তাকে জানাতে হবে যেটি শির কোনো রাস্তার মোড়ে অথবা গাছের তলায় নদীতে পুকুরে দুধ চিনি অথবা মিষ্টি দিয়ে আসে হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে জিনকে রাজি করার জন্য মনে করা হয় যে এসব বালা মসুর বিপদ আবাস জিনের পক্ষ থেকে এসছে এক যুগে যখন কলেরা বসন্ত হতো আমরা ছোটকালে কলেরা বসন্ত দেখেছি গ্রামে অনেক লোক মারা যাচ্ছে তখন এগুলি কাজ করত এগুলি শির্কি কাজ এবং বড় শির্ক এগুলি এগুলির কারণে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় তবে সেই লোকটি না জানলে যারা জানে তৌহিদ আর এগুলি শির্ক এ তাদেরকে জানাইতে হবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে আর এ অবস্থায় যদি কেউ মরে যায় তাহলে বড় মুশরেখে মারা যাবে এ অবস্থায় যদি কেউ মরে যায় তাহলে বড় মুশরেখে মারা যাবে তবে যতদিন বেঁচে আছে তবা দরজা খোলা আছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে যে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে এক ভাই লিখেছেন গিবত করা তো হাকলি বাদ তাহলে কেউ যদি গিবত করার পর তবা করতে চায় তার কি বিশেষ কোনো পদ্ধতি আছে গিবত বান্দার হক কথা ঠিক আপনার গিবত করা বুঝেন তো মানে পর নিন্দা করা কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যাতে কষ্ট হয় জিক রোকা আখা কা বিমা ইয়াকরাহ নবী সাল্লাম গিবতের সঙ্গে বলেছেন তোমার ভাই সম্পর্কে আলোচনা করা এমন আলোচনা যাতে সে অসন্তুষ্ট হয় বা তাকে খারাপ লাগে ভালো আলোচনা যদি করেন যে মাশা আল্লাহ এই যে আব্দুল খালিক ভাই আছেন জুমান ভাই মাশা আল্লাহ খুব ভালো মানুষ তাহলে ঠিক
কিন্তু যদি এমন আলোচনা করেন যে লোকটি না দেখছ দাঁড়িয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে খুব মুসল্লি কিন্তু লোক ভালো না লোক ভালো না তার মধ্যে এই ত্রুটি রয়েছে বুঝছেন তাহলে এ হচ্ছে গিবত গিবত হারাম এবং কাবিরা গুনা গিবত হারাম এবং ছোট গুনা নয় কাবিরা গুনা আর বান্দার হক আল্লাহ মাফ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি মাফ না করবে তো গিবত করা যাবে না বিশেষ শরীয়তি কারণ ছাড়া আর শরীয়তি কারণ আপনি একজন সাধারণ মানুষ বুঝবেন কি করে তা আলেমের কাছ থেকে বুঝতে হবে রিয়াজুস সালহিন একটি হাদিসের যে সংকলন রয়েছে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলের তাতে গিবতের চ্যাপ্টারে ছয়টি ক্ষেত্র বলা হয়েছে এই ছয়টি ক্ষেত্র ছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোন ক্ষেত্রে গিবত চলবে না আমাদের দেশের মানুষরা অনেককে দেখা যায় যে গিবত করার জন্য একটা অজুহাত খুঁজে আমি এই কথা ওর সামনে বলতে পারবো ওকে যদি বলেন এই গিবত কেন করছো ওর সম্পর্কে এইরকম আলোচনা করছে তো গুনা নাই বলছে ওর সামনে যে বলতে পারবো আমি সামনে বলতে পারলে আপনার জন্য জায়েজ হয়ে যাবে না যে আপনি তার অগোচরে বলবেন না ভুল কথা সামনে যদি বলতে পারেন তাহলে সামনে বলুন আপনার তার সামনে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন করা যে ভাই আপনার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে নামাজ তো পড়ছেন কিন্তু আপনার ভাষাটা তো খারাপ কেন জি ভাষাটা ঠিক করুন আপনি যদি এটাও একটা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ কথা বুঝতে পারছেন মানুষের সাথে আচরণটা ঠিক রাখতে হবে ওয়াদা খেলাফ কেন তো করেন নামাজ তো মাসাল্লাহ পড়েন কিন্তু মানুষের কাছে টাকা পয়সা নিলে দেওয়ার নাম কথা নাই এরকম কেন জি সামনা সামনি বলেন যাতে করে তার সংশোধন হয় আর যদি না 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 লোকটি খুব খারাপ লোকটি যদি হাতে টাকা পড়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না কথা বুঝতে পারছেন বা লোকটির মধ্যে এই ত্রুটি রয়েছে আর আপনাকে যদি বলা হয় যে ভাই আপনি কি বোধ কেন করছেন তো বলছেন আমি তার সামনে বলে দিতে পারবো সামনে বলে দিতে পারলে সামনে বলতেন সংশোধন হইতো কিন্তু তার চোখের আড়ালে বলে তো তার সংশোধন হলো না বরং আপনার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া হলো হতে পারে আপনি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া জন্যই বলা হয়েছে যে মরা মানুষের যদি গোস্ত খান তো সে কিচ্ছু বলতে পারবে না সে কি আপনাকে সরাতে পারবে কিন্তু একটা জীবিত মানুষের যদি গোস্ত খাওয়ার চেষ্টা করেন তো মারতেও পারবে আপনাকে আপনি তার গোস্ত খেয়ে আপনারও গোস্ত খেয়ে নিতে পারেছে ঠিক কেনা তো এই জন্য মারা ভাইয়ের গোস্তের কথা বলা হয়েছে যে সেই লোক চোখের সামনে থাকলে সে প্রতিবাদ করতে পারতো যে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আমি অদা খেলাপ করি না এরকম আমি এরকম বেমানি করি না এইসব কথাবার্তা বানান তো কথাবার্তা আমি এই কাজ করি না সে বলতে পারতো চোখের আড়ালে কিচ্ছু বলতে পারছে না সে লোক যেহেতু জানে না যে আপনি তার সম্পর্কে কি মন্তব্য করছেন তো গিবত করা হারাম কাজ এটি বান্দার হক যদি এইরকম কেউ কাজ করে ফেলে এই প্রশ্ন করা হয়েছে মনে হয় তাহলে এর মাফ কিভাবে হবে সে তার সাথে দেখা হওয়া যদি সম্ভব হয় তার কাছে মাফ নিতে হবে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে যদি ক্ষমা চাইলে সাইড এফেক্ট না থাকে সাইড এফেক্ট বুঝেন তো মানে ডাক্তার সাহেবের তার মেটি মানে তার ক্ষতিকর দিক না ফুটে উঠে মানে মাফ চাইতে গেলে সে হয়তো জানছিল না যে তার গিবত করেছেন আর তাকে কি বললে এমন মানুষ যে সে ভাববে না যে যাক লোকটি তোবা করে যখন এসছে যাক আমার নিন্দা করেছে করেছে আমার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছে করেছে অন্তরকে সাফ করে নি আর মাফ করে দি খালি অন্তর থেকে এই রকম লোক হলে তো ভালো কথা এই রকম লোক আজকালকার সমাজে পাওয়াই মুশকিল কি হবে উল্টো আরো ক্ষতি হতে পারে আচ্ছা বেটা তুমি আমার কি বোধ করেছ ঠিক আছে বাহ্যিক তো মাফ করে দিল কিন্তু ভিতরে শত্রুতা দানা বেঁধে গেল ঠিক আছে সুযোগ পেলে তোমাকেও দেখবো আর কোনোদিন ক্ষতি করে দিল সুযোগ পেলে ক্ষতি করে দিল তাহলে না না তাহলে বলতে যেতে হবে না ওই রকম লোক হলে যা গিবত করে ভুল করেছেন করেছেন বলতে হবে না তাহলে তাকে বলে যদি দেখেন যে না কোনো ক্ষতি নেই নেক মানুষ আল্লাহওয়ালা মানুষ যদি বলি যে একটা সাহেব আব্দুল মনে ভাই আপনার তো আমি গিবত করে দিয়েছি ভাই আর আমি জানতাম না যে এত বড় কাবি রাগো না আপনি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করেন ভাই মাফ করে দেন আমাকে খুশি হবে না আরো শুনে ভালো মানুষ হলে আরো খুশি হবে মাসা আল্লাহ তোবা করে এসছে সে অথচ আমি জানছিলাম না খুশি হবে আরো বড় আন্তরিকতা বাড়বে তার যদি দিনদার মানুষ হয় আর দিনদার যদি না হয় দুর্বল ইমানের মানুষ হয় তাহলে আরো শত্রুতা বাড়বে সেই জন্য ওই রকম দুর্বল মানুষ হলে দুর্বল ইমানের মানুষ হলে তাকে বলতে যেতে হবে না তাহলে তার জন্য কি করতে হবে তার জন্য দান খেরাত করে তার গুনা গুনা করেছেন তো তার গিবোধ করে আল্লাহ তার গুনা খাতা মাফ করে তার নামে আমি এই দান করলাম তার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তার গুনা খাতা মাফ করে দাও তার মন মর্যাদা বাড়িয়ে দাও এই একটি পথ দেখা সাক্ষাৎ যদি না হয় অথবা তাকে বলতে গেলে যদি ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে আর একটি পথ হচ্ছে যে যেই সব মজলিসে আপনি তার বদনাম করেছেন দুর্নাম করেছেন গিবোধ করেছেন সেই সব মজলিসে বসে তার ভালো দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন যে ভাই লোকটি ভালো এই লোকটিকে যে আমরা মুনাফেক বলতাম না 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 লোকটির ভালো অনেক দিক রয়েছে প্রশংসা করার অনেক দিক রয়েছে লোকটি দেখছেন কত সোজা মানুষ লোকটি দেখছেন তার চরিত্র কত সুন্দর তাকে অন্যায় কথা বললেও সে মেনে নেই রাগ করে
ভালাই কল্যাণ চাইতে কল্যাণ কামনা করেন কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে এই লোকটি সম্পর্কে যদি না বলি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোন মুসলিম ভাই কোন মুসলিম মহিলা একজন লোক মদখুর কথা বুঝতে পারছেন বিয়ে করার জন্য এসছে লোকেরা গিয়েছে তার বাড়িতে যাওয়ার পরে আশেপাশের লোকে জিজ্ঞেস করলে যে ভাই তোমার গ্রামের ছেলে ছেলেটি কেমন যদি ওই গ্রামের লোকেরা না বলে খেয়ানত করে তাহলে গোনাগার হবে তারা বলে দিতে হবে মদখর হলে বলে দিতে হবে বেনামাজি হলে বলে দিতে হবে যেই যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলে দিতে হবে তার যদি এমন কি স্ত্রী থাকে বলে দিতে হবে অনেক আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য লুকিয়ে রাখেন বিয়ে করিনি প্রথম বিয়ে বলে দিবেন যদি জিজ্ঞেস করে যে তার কি বিবাহ সাদী হয়েছে সে কুমার আলোক ব্যাচলার লোক না তার বিবাহ সাদী রাখছে বলে দিতে হবে হজে মুসলিম মিল্লতের জন্য কিছু শিক্ষণীয় আছে কি অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে এই সম্পর্কে কাছে আছে গত বছর হজের হেকমত এবং হজের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে আপনি শুনতে পারেন হজ একটি বিশ্ব সম্মেলন মুসলিমদের এই বিশ্ব সম্মেলনে সারা বিশ্বের মুসলিমদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা জানতে পারব আমাদের কর্মকর্তারা বিশেষ করে আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণদের সাথে মিশবো কিন্তু যারা আমাদের বিশেষ যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে ধরেন বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা ইসলাম ইসলামকে ভালোবাসে ইসলাম প্রিয় ভাই এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে এখানে সম্মেলন করার সুযোগ পাবে রাশিয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অলমাই কেরামদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবে আমেরিকা ইউরোপের নেতৃস্থানে বা অলমাই কেরামদের সাথে বসার সুযোগ পাবে তো এইভাবে তারা তাদের সমস্যা সম্পর্কে অকেফাল হবে এই সমস্যার সমাধান নিরসন কেমন করে করা যেতে পারে তার সম্পর্কে তারা মিটিং করার একটা সুযোগ পাবে এটি হচ্ছে সারা বছরে একবার সারা বিশ্বের মুসলিমদের একটি সম্মেলন যেখানে এসে মুসলিম মিল্লাতের সমস্যাগুলোকে তুলে তারা এগুলো নিয়ে বিচার করবে এবং সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে সঠিক গাইড দেওয়া হবে আরাফার বক্তব্যের মাধ্যমে মিনার বক্তব্যের মাধ্যমে যে তোমাদের যেগুলো আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে মুসলিমদের সেই সমস্যাগুলি সম্মুখীন কেমন ভাবে হবেন এবং সেই সমস্যাগুলি থেকে আপনার কিভাবে উদ্ধার পেতে পারেন আর মোকাবিলা কেমন করে করবেন সেই সব সমস্যার এ সম্পর্কে আপনি সঠিক গাইড পাবেন আপনাদের অলমাই কেরামরা গাইড পাবে আমাদের অলমাই কেরামরা আসবে এখানে এসে শুনবে আরাফার বক্তব্যে যে আজকে সারা বিশ্বে মুসলিম আর ইসলাম মানে সন্ত্রাস এই যে সন্ত্রাস সন্ত্রাস করা হচ্ছে মুসলিম মানে সন্ত্রাস ইসলামের নাম নেওয়া মানে সন্ত্রাস এই সমস্যা মোকাবেলা কেমন ভাবে করবেন কাফের ইহুদিদের যে চক্রান্ত এর মোকাবেলা কেমন করে করবেন এই নিয়ে অবশ্যই কল্পনা জল্পনা করতে হবে আমাদেরকে মিটিং করতে হবে আমাদেরকে বসতে হবে আমাদের যারা কর্মকর্তা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অলমাইকের আমরা একদিকে অলমাইকের আমরা আরেকদিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দুটো জাতি জাতি তো দুটো শ্রেণীর মানুষ তো আসলে জাতির মেরুদণ্ড অলমাইকের আমরা জনসাধারণকে সঠিক পথে গাইড করবেন এবং আমাদের যারা যাদের কাছে আল্লাহ প্রশাসন দিয়েছেন ক্ষমতা দিয়েছেন তারা যদি সত্যিকার মুসলিম বা ইসলাম দরিদ্র হয় তারা আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে তো এদেরকে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে একটা সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলম দিয়েছেন তাছাড়া অনেক হেকমত রয়েছে ত্যাগ স্বীকার করার ট্রেনিং তাতে হয় ধৈর্য ধারণের ট্রেনিং সেখানে গিয়ে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এই ভিড় ভাড়ের মধ্যে কত ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং একই লেবাস পোশাকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়া একটি হেকমত আরাফার মাঠে যখন সবাই সাদা লেবাসে সাদা রাজাও সাদা লেবাসে মন্ত্রীও সাদা লেবাসে আপনি যে লেবাসে সে লেবাসে আপনার রাষ্ট্রপতিও তখন কেউ কারো থেকে বড় না তখন স্মরণ হয় যে আমাদের সবার মালিক আল্লাহ রবুল আলমী কালকে আমাদের যখন বলবেন লেমানিল মুলকুল ইয়ম আজকে রাজত্ব কার হাতে ওই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রবুল আলমী সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিনের এ বাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি হাসিল করতে হবে এবং এই সেই বিচার দিনে কিভাবে আমরা আল্লাহর কাছে হিসাব নিকাশ থেকে আমরা পার পেতে পারবো না জাত পেতে পারবো সেখানে কেমন ভাবে মুক্তি আমাদের হতে পারে তার সম্পর্কে চিন্তা হবে তখন চিন্তা করার একটা সুযোগ আল্লাহ রবুল আলম দিয়েছেন এখানে যেমন আরবিতে ফারাক ফারাক মানে তফাত আমরা বাংলাতে বলি কোন ফরক নেই হ্যাঁ আকবর আসলে আকবর আমরা বলি নাম রাখি আকবর আকবর কি আছে আকবর না আকবর আছে হ্যাঁ রহমত বলি রহমত কি আরবিতে আছে রহমত তো পেশ দিয়ে দিলেন আপনি ময়ে রহমত তো নেই রাহমত আছে বুঝতে পারছেন সৈয়ব নাম আমাদের সৈয়ব সৈয়ব বলে ডাকে সৈয়ব কি মানে সোয়াইব কথা বুঝতে পারছেন আমাদের আব্দুল মুনিম ভাই কে মুনিম আমি শিখালাম মুনিম মুনিম সবাই মুনিম মুনিম করে মুনিম মানে তো ঘুমদাতা মুনিম মানে ঘুমদাতা আল্লাহর কোনো নাম মুনিম নেই নম থেকে নম মানে ঘুম আর মুনিম মানে ঘুমদাতা মুনিম কোন নাম নাই মুনিম ভাই মুনিম ভাই আছে আমি অনেকে বলি মুনিম নেই এখানে মুনিম আছে মুনিম মানে পুরস্কারকারী এন আমি যিনি পুরস্কার দান করে থাকেন আইন দে মুন আইম কিন্তু আমি মুনিম মুনিম অনেকে বলে ওই রকম হারামকে হেরেমে বিকৃত করেছে 
বিকৃত ফর্ম বাংলা ভাষায় জি হেরাম বলেন না জেনে শুনে হারাম বলে না বর্তমানে যারা হকের উপর আছেন তাদের লক্ষণ কি আমরা কিভাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো দেখেন যারা হকপন্থী সত্যপন্থী তাদের একটি বাহ্যিক লক্ষণ খুব মানে মোটা নজরে সহজভাবে সেটা হচ্ছে তাদের সংখ্যা কম হবে সবসময় আল্লাহ বলছেন ওয়াকালিলুম ইনেবাদি শাকুর আমার শুকুর গুজার বান্দার সংখ্যা কালিল অত্যন্ত কম তাহলে তাদের সংখ্যা সব জায়গায় কম হবে যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ দেখবেন সেখানে সন্দেহ নজরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেখানে সন্দেহ আছে হক নেই এদের কাছে দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে যে যারা হকপন্থী তারা তাদের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে যে তারা সব সময় যে কোনো মাসলা মাসাইল বলুক আকিদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক আর আমলের ক্ষেত্রে হোক নামাজ রোজা হজ জাকাতের ক্ষেত্রে হোক আর ব্যবসা বাণিজ্য দুনিয়ার অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে হোক সব সময় বলবে যে এটি যায়জ না যায়জ কেন কারণ আল্লাহ বলেছেন বা রসুল বলেছেন তারা সব সময় কি বলবেন কোরআনে আছে অথবা হাদিস আছে তারা বরাদ দেবে রেফারেন্স দেবে কোরআন হাদিসের আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষান্তরে বাতিল পন্থী বিদাতিদের লক্ষণ হচ্ছে তাদের পত্র পত্রিকাতে তাদের ম্যাগাজিনে তাদের আপনার বক্তব্যে তাদের ফতুয়াতে হ্যাঁ কি পাবেন এটি হচ্ছে আমাদের তরিকা অথবা আমাদের বড়রা বলেছেন অথবা আমাদের ফতুয়ার কিতাবে আছে হাদিস করেন বলবে না ফতুয়া স্বামীতে আছে না হয় ফতুয়া আলমগিরিতে আছে না হয় অমুক কিতাবে আছে বেহস্তি জেওয়ারে আছে এইরকম কথাবার্তা তাহলে খুব সহজভাবে পার্থক্য করার জন্য হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার জন্য এটি একটি লক্ষণ রয়েছে আর যারা হকপন্থী হবে তারা সত্যের ওপর সবসময় অটল থাকবে পরিবেশের চাপে কোনো সময় হক কথার দাওয়াত দেওয়া হক কথা বন্ধ করে দেবে না হক কথার দাওয়াত দিতেই থাকবে যেইভাবে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন সেইভাবে হক কথার দাওয়াত দিতে থাকবে বক্তব্যের সুযোগ আসলে বক্তব্যের মাধ্যমে দেবে লিখনির মাধ্যমে হলে লিখনির মাধ্যমে দেবে যদি এইভাবে একসাথে একত্রিত করে না হয় তো একা একা আহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত দিতে থাকবে তারা এইভাবে হকপন্থীদের বিভিন্ন লক্ষণ রয়েছে যেগুলি ইনশাআল্লাহ তালা বিস্তারিত আলোচনার আরও প্রয়োজন রয়েছে তৈরি করা মানুষের সুবিধার্থে আর মন্ত্র পড়ার মতো পড়ায় আসলে মন্ত্র পড়া তো যথেষ্ট নয় এই যে ছয়টি জিনিসের প্রতি ইমান নিয়ে আসতে হবে সে ছয়টি জিনিসকে বুঝিয়ে ইমান নিয়ে আসাতে হবে মানুষকে তার অর্থ বুঝিয়ে তাদেরকে জানাতে হবে যে এগুলি বিশ্বাস করতে হবে একজন মুসলমানকে অনেকে ইমানে মুসাল ইমানে মুজমাল আমাদের সে পড়েন কিন্তু তার অর্থ বুঝেন না বরং অধিকাংশই বুঝেন না অধিকাংশই বুঝেন না একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই বুঝেন না যে আমান্ত বিল্লাহে অমালায়কাতেহি ও কুতুবহি ও রসুলহি খেরহি ও শরহি মিন আল্লাহ আল্লাহ মত ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে বানানো এটা বানানো আলেমদের এক শ্রেণীর আলেমদের বানানো যেমন কায়দা বাগদা দিতে আমাদের দেশে যারা নিয়ত করা লোক তাদের কায়দা বাগদাতে নিয়ত বানানো নিয়ত রয়েছে এরকম এটাও বানানো কোনো হাদিসের দোয়া নয় এটি আমাদের অনেক ভাইরাই মনে করেন যে হাদিসের দোয়া এইগুলি এইভাবে আরো মানে মানুষের সংশয় বা মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেওয়ার জন্য আরো একটু সংযোজন করছি সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে পাঁচটি কলমা আছে না পাঁচটি কলমা কলমা তাই বা কলমায় সাদ কলমায় তমজিদ কলমায় তহির কলমায় অমুক কলমায় তমুক পাঁচটি কলমা আছে না নেই কোথাও নেই এগুলো আলেমদের বানানো লাগিয়ে দিয়েছে যে এই কলমা পাঁচটি আর পাঁচটি কলমা মুখস্থ করতে হবে পাঁচটি কলমা পড়তে হবে মুসলমান হওয়ার জন্য এমনও কোনো কথা নেই সাক্ষ্য দিতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই সাক্ষ্য দিতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল আর সাধু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল এ হচ্ছে এই কথার অর্থ সাক্ষ্য দান করছি যা আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই আরো সাক্ষ্য দান করছি মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল বেশ আচ্ছা কলমা পাঁচটা আর কলমি শাক খেলে ছয়টা হয়ে যাবে নাকি না ভুলে যাবে তো পাঁচটা কি আচ্ছা হ্যাঁ বলছি আচ্ছা কত লোকের পাঁচটা কলম মুখস্থ আছে বলেন তো দেখি একটু হাত উঠাবেন মুখস্থ করেছেন কলম পড়েন আপনি কলম পড়া ঘরে মুসলমান হয়েছেন তো বাই বার্থ জন্মগত মুসলমান কলম কেন পড়বে যে জন্মগতই মুসলমান আর সাবা লোক হলো পনেরো বছর থেকে নামাজ শুরু করে দিলেও তো মুসলমানই আছে তোকে আবার কলম কলমা কাকে পড়তে হবে একজন অমুসলিম মুসলিম হলে তাকে কলমার শাহাদাত দিতে হবে একজন যদি নাস্তিক হয়ে দেখে তবা করে তাহলে আস্তিক হলে তাকে শাহাদাত দিতে হবে বুঝতে পারছেন একজন মুসলিম শিরিক করে থাকলে তবা করে তাকে শাহাদাত দিতে হবে বাকি 
মুসলিম মুসলিম রয়েছে পনেরো বছর বয়সে নামাজ শুরু করে দেয় মুসলিম নামাজে সালাম ফেরানের পূর্বে যদি কারো অজু ছুটে যায় তাহলে কি করণীয় সালাম রুকুন ফরজ সুতরাং সালাম ছুটে গেলে নামাজ হবে না নামাজ শেষ নামাজ শেষ এখন যাবে উজু করে আসবে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে পুনরায় এসে নামাজ পড়বে পক্ষান্তরে হাস্যকর কথা যে এক মজহাবের ফতোয়া হচ্ছে যে যদি আত্মাহত পড়া হয়ে যায় থাকে আত্মাহত পড়া তাদের কাছে হচ্ছে শুধু আত্মা পড়াও নয় বরং বলছে যে মেঘদার উত্তাসাহত বসলেই হলো মানে আত্মাহত পড়ার সমান সময় যদি বস বসে যেতে পারেন দরুদ পড়া তার কাছে ওয়াজিব নয় দরুদ পড়া তাদের কাছে ওয়াজিব নয় ফরজ নয় আর দোয়ায় মাসুরা তো নয় তাদের কাছে সুতরাং এতটুকু বসেছে যে আত্মাহত পড়া হইতে পারে তারপরে হঠাৎ হঠাৎ করে না বরং ইচ্ছে করে কেউ যদি দিতে পারে দিল ইচ্ছা করে হাওয়া বের করে তাহলে নামাজ হয়ে গেল বুঝছেন এই জন্য আমরা বলি দেখেন আমরা মজহাবের গোড়ামি করতে নিষেধ এই জন্যই করি এই ফতোয়াটি হানাফি মজহাবের ফতোয়া এই ফতোয়া হেদায়তে আছে এই ফতোয়া সারা বেকায়াতে আছে এই ফতোয়া কানুজুদ দাকায়কে আছে বাহুর রায়কে আছে ফতোয়া আলমগিরিতে আছে বুঝছেন ফতোয়া স্বামীতে আছে এটি ফতুয়া ইসলামিক ফতুয়া যে একজন লোক নামাজ পড়ল আর নামাজের শেষখানে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিকল্প তার হাওয়া ছাড়া ইচ্ছা করে ছাড়তে হবে কিন্তু মজার কথা আরো শুনেন বলছে ওয়াইন তাম্মাদ আল হাদাস তার শব্দটি শুনেন তাম্মদ মানে ইচ্ছা করে যদি সে দিলেন চাপার দিয়ে একদম বের করে দিলেন হাওয়া গায়ে তাহলে আপনার নামাজ হয়ে গেল আর যদি ওয়াইন সাবা কাহুল হাদাস আপনার ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না মানে চেপে ধরছিলেন যে থাক থাক একটু থাক একটু থাক নামাজটা হইতে যাচ্ছে আর সেটা ফুস করে বেরিয়ে গেল লিক আউট হয়ে গেল বুঝতেন লিক যদি হয়ে যায় তো নামাজ হবে না পার্থক্য কি রে বাবা লিক হয়ে গেল চাপার চেষ্টা করছিল তো ওর নামাজ হবে না আর যদি ইচ্ছা করে দেন একবারে অ্যাটম বাম ছেড়ে তাহলে নামাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ এ হচ্ছে হানাফি মজাবের কেদাবের ফতুয়া হচ্ছে নামাজ সম্পর্কে কত বুঝতে পারছেন হাসা হাসার একটি ঘটনা আছে সুলতান মাহমুদ গাজনবী নাম শুনেছেন না আঠারো বার না সতেরো বার ভারতের উপর আক্রমণ করেছেন না হ্যাঁ সতেরো বার সতেরো বার ভারতের আক্রমণ করেছেন ভারতের অনেক মন্দিরগুলিকে সোমনাথ মন্দিরকে তিনি এই জন্য ভেঙেছিলেন যে হিন্দুদের তার এটি ভালো কাজ ছিল ভালো কাজ এই জন্য যে হিন্দুদের বদাকিদা এই ছিল যে সোমনাথ মন্দির যতদিন আছে আর সোমনাথের আমাদের দেবতা যতদিন আছে ততদিন হিন্দু জাতিকে এরা পরাজিত করতে পারবে না এই কথা যখন সুলতান মাহমুদ গাজনবীর কানে আসলো আফগানিস্তান থেকে তিনি ছুটে গেলেন যে ঠিক আছে তোমার সোমনাথকে ভাঙছে আর সোমনাথের তোমার বড় দেবতাকে আগে ভাঙছি এবার আইমাল ইসলামের এই সুন্নত কায়েম করছি তারপরেই তো এই বদাকিরা দূর হবে যে এই সর্বশক্তিমান আল্লাহ সর্বশক্তিমান সোমনাথ মন্দিরও না আর সোমনাথ মন্দিরের বড় দেবতাও নয় ঠিক কিনা এই জন্য তিনি ভেঙেছিলেন না হলে ইসলাম বলেনি যে মন্দিরে গিয়ে আক্রমণ করা কিন্তু যদি এরকম ভ্রান্ত আকিদা থাকে যে আমার এই মন্দির ঠিক মা লক্ষ্মী ঠিক মা কালী ঠিক তা আমরা কেউ পরাজিত করতে পারো তাহলে ভাঙতে হবে কারণ না হলে তাদের এই এই খারাপ আকিদাকে শেষ করা যাবে না না হলে তাকে তাদেরকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করা যাবে না বুঝতে পেরেছো তো তিনি একবার দেখলেন যে হানাফি নামাজ আর সাফেই নামাজ সাফিরা একরকম করে নামাজ পড়ে হানাফিরা একরকম নামাজ পড়ে কোনটা ধরব বাদশাহ সাফেইরা তাদের কথা বলে যে আপনি আমাদের মজহাবটা কবুল করেন আর হানাফিরা বলে না 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 আমাদের মজহাবটা আপনি কবুল করেন ঠিক আছে তোমাদের মজহাব কবুল করো কিন্তু তোমাদের নামাজ দেখব তখন সেই যুগের একজন বড় আলেম ছিলেন তার নামটি এসছে একটি কিতাব আছে হাকিকাতুল ফিকি কিতাবটি আছে আমার কাছে তো ওতে লিখেছে ওই নাম তার তো সে আলেম ছিলেন সাফেই আলেম তিনি বললেন যে বাদশাহ নামদার আপনাকে আমি নামাজ পড়ে দেখাচ্ছি হানাফি নামাজ আর সাফি নামাজ যেই নামাজটি আপনার পছন্দ হয় সেই মজাব আপনি কবুল করে নেন আমি বলছি না যে আপনি সাফি হন বলছি না যে আপনি হানাফি হন আপনাকে যেই নামাজটি ভালো লাগে সেই মজাব আপনি কবুল করে নেন ঠিক আছে তখন তিনি প্রথম নামাজ পড়লেন হানাফি নামাজ হানাফি ফেকাতে যেইভাবে নামাজে ছাড় দেওয়া হয়েছে মানে অবাধ ছাড় দেওয়া হয়েছে নামাজের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম ছাড় হচ্ছে যে উজুর ক্ষেত্রে উল্টো পাল্টা উজু চলবে উজুর জন্য জরুরি নয় যে আগে হাত ধুইতে হবে মুখ ধুইতে হবে না প্রথমে পা ধুয়ে নেন হ্যাঁ পা ধুয়ে নেন প্রথম মাথার মাসার ক্ষেত্রে একটু এই করেন একটু হয়ে যাবে মানে চার ভাগের এক ভাগ মাথার মাসা করলে হয়ে গেল তিনি এরকম করলেন উল্টো করে উজুর শুরু করলেন প্রথম পা ধুইলেন সুলতান মাহমুদ গাজনবী তখনকার বাদশার আলেম হইতেন জানতেন মাসলা মাসাল যে উজু করতে হবে যেমন আল্লাহ বলছে ফাঁক চলু উজু হাক প্রথম মুখমণ্ডল ধুইতে হবে তারপরে হাত তারপরে মাথার মাসা তারপরে পা কিন্তু হানাফি উজু প্রথম করলেন তিনি পাটা ধুয়ে নিলেন আচ্ছা ধুইলেন কি দিয়ে আরো মজার কথা শুনেন হানাফি মজহাবে নাবিজ দিয়ে উজু করা যাবে নাবিজ কাকে বলে নাবিজ খেজুরকে ভিজিয়ে দেন আর ভিজিয়ে দিয়ে একদিন এক রাত রাখেন বেশি না কেন দুই দিনের ব
একদিন ভিজে রাখেন সন্ধ্যায় ভিজিয়ে দেন আর তারপরের দিন হয়তো সকাল দশটা বা বারোটার দিকে খেজুরটাকে বের করে নেন আর পানিটা তো পানিটা কি হবে মিষ্টি হয়ে যাবে এক আর দ্বিতীয় কি হবে একটু গাঢ় হয়ে যাবে একটু গাড়া হয়ে যাবে চাপা হইতে লাগবে মানে পানির যে এটা ছিল পানি এখন পানি তো একবার হালকা হয় পাতলা ওই রকম থাকবে না একটু গাড়া গাড়ো হইতে লাগবে আর একটু মিষ্টি হইতে লাগবে এটাকে বলা হয় নাভিজ যতক্ষণ ওই নাভিজের নেশা না আসবে ততক্ষণ হানাফি মজাবে অজু জায়জ এই ফতুয়াও আপনি প্রত্যেকটি ফেকার কেতাবে হেদায় থেকে শুরু করে সমস্ত কেতাবে পাবেন যা কমই মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসে পড়ানো হয় ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে তিনি করলেন কি পানি দিয়ে অজু করলেন না নাভিজ দিয়ে অজু করলেন খেজুর খেজুর ভিজা পানি মিষ্টি মিষ্টি হয়ে আছে আর একটু গাড়ো হইতে লেগেছে ওই পানি দিয়ে নাভিজ দিয়ে উজু করতে শুরু করলেন প্রথম পা ধুলেন আর তারপরে আপনার উল্টো পাল্টা করে উজু করলেন এক কথায় তারপরে কি করলেন জানেন হানাফি মজাবে আর একটি ফতু আছে শোনেন যদি শরীরে আপনার দিরহাম পরিমাণ পায়খানা লেগে থাকে তবু নামাজ হয়ে যাবে দিরহাম মানে একটা এক টাকার কয়েন যেটা আছে সৌদি আরবের কয়েন দেখেছেন তো এক টাকা কয়েন এক টাকা কয়েনের পরিমাণ কোথাও যদি শরীরে পায়খানা লেগে থাকে তো নামাজ হয়ে যাবে মানে নাজার সাথে গলি যা পায়খানা হোক বা মানুষের পেশাব হোক একটু পায়খানা নিলেন ওই রকম এক দেড়াম পরিমাণ হচ্ছে একটু কম পায়খানা নিয়ে শরীর লাগিয়ে নিলেন হ্যাঁ আর তারপরে হানাফি ফেকার আর একটি মশলা হচ্ছে নাজার সাথে খাফি হবে না হালকা যদি নাজার সাথে হয় আর সেটা যদি কাপড়ে চার ভাগের এক ভাগের কম হয় তার ওই কাপড়ে নামাজ হয়ে যাবে আর তাদের কাছে নাজার সাথে খাফি ভা হচ্ছে মানে এমন জন্তুর পেশাব যে জন্তুর গোস্ত খাওয়া যায় মানে গরুর পেশাব বকরি ছাগলের পেশাব দুম্বার পেশাব হ্যাঁ উটের পেশাব করলেন কি তিনি গরুর পেশাবে কাপড়ের চার ভাগের এক ভাগ যে লুঙ্গি বা জামা চার ভাগের এক ভাগ ভিজিয়ে নিলেন তারপরে হইতে নামাজ পড়া শুরু করলেন আচ্ছা উজু করার পরে যে হাতগুলো শুখি আসছে তখন মিষ্টি আছে না আর মাছি ভ্যান ভ্যান করতে শুরু হয়েছে এক তো পায়খানা লেগে আছে গায়ে আর নাভিজ দিয়ে উজু করেছেন মিষ্টি মিষ্টি আছে মাছি ভ্যান ভ্যান করা শুরু হয়েছে এই অবস্থা আর তারপরে নামাজ শুরু করলেন নামাজ শুরু করার সময় আল্লাহ আকবর বলা হানাফি মজাবি জরুরি নাই তিনি আল্লাহ আকবর বললেন না ফার্সি ভাষাতে ইমাম আবু হানিফার নিকটে ফার্সি ভাষাতে তকবির দেওয়া যায় আল্লাহ বুজুরুক বার্তার আস্ত এটা হচ্ছে ফার্সি আল্লাহ আকবর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বুজুরুক বার্তার আস্ত আচ্ছা যদি ফার্সিতে নাও হয় তো তাদের নিকটে আল্লাহ আজিম আল্লাহ করিম হ্যাঁ আল্লাহ রউফুর রহিম হ্যাঁ আল্লাহ রহমান হ্যাঁ আল্লাহ আজাল জাল্লা জালাল আল্লাহ জাল্লা জালাল যা কিছু একটা বলেন মানে আল্লাহর একটা গুণবাচক কথা বললেই আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে একটা লাগাইলে নামাজ হয়ে যাবে ওইভাবে তিনি নামাজ শুরু করলেন একেবারে যেগুলি মাসলা হানাফি মাসাবে যেটা যতটা ছাড় আছে বুঝতে পারছেন ছাড় মানে যতটা ছাড় আছে নামাজের ক্ষেত্রে ওইভাবে নামাজ শুরু করলেন আর নামাজে হানাফি মাসাবে ধীর স্থিরতা ফরজ নয় সুন্নত ধীর স্থিরতার সাথে একটু মিনানের সাথে শান্ত হয়ে নামাজ পড়া এটা হচ্ছে তাদের নিকটে সুন্নত কাজ ফরজ কাজ নয় পক্ষান্তরে এমন সাফের নিকটে সেটা হচ্ছে ফরজ রুকুন না হলে নামাজ হবে না এই যে দেখেন আমাদের দেশের এমামরা ধরা ধর শেষ দর শেষ দর রুকু 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 একবারে ফৌজি ট্রেনিং মনে হয় করছে আর বিশেষ করে যদি তারাবির নামাজ হয় চলছে তাদের কারণ তাদের কাছে ধীর স্থিরতার সাথে নামাজ পড়া শূন্য তাদের কাছে না করলেও চলে তো তারপরে ওই রকম তিনি নামাজ পড়লেন আর শেষখানে দিলেন আবার অ্যাটম বাম ছেড়ে ওই আলেম আলেম কিন্তু ইচ্ছা করে করেছেন মানে যাতে করে সুলতান মোহাম্মদ গাজনবী ফেকার আলোকে নামাজটা হানাফি নামাজ দেখে একবারে ঘৃণা তৈরি হয়ে যায় মাছি ভ্যান ভ্যান করছে সেই অবস্থায় নামাজ পড়লেন তারপরে বললেন যে বাদশা নামদার এখন তো হানাফি নামাজ সারলাম সাফি নামাজটা পড়তে দেন তো গোসল করে আসতে হবে কারণ শরীরে পায়খানা লেগে আছে পায়খানা থাকলে নামাজ হবে না সাফি মজা হবে শরীর তারপরে নাজার সাথে খাফি বেজে যে পেশাব পেশাব কাপড়ে লেগে আছে তা কাপড় ধুয়ে আসতে হবে কাপড় চেঞ্জ করে আসতে হবে যাই হোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তরতিবের সাথে উজু করতে হবে তরতিব ফরজ পাঁচ নম্বরের ফরজ তাদের কাছে তরতিব মানে এই হাত থেকে শুরু করতে হবে মুখমণ্ডল তারপরে হাত তারপরে মাথার মাসা তারপরে ইয়ে তারপরে পুরো মাথার মাসা করতে হবে এইভাবে উজু করে দেখিয়ে দিলেন তারপরে নামাজ শুরু করলেন আল্লাহ আকবর এই দিন নামাজ শুরু করলেন আর শেষে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দিয়ে নামাজ সারলেন আর ইতমিনানের সাথে নামাজ করলেন একবারে সেজদায় গেলেন ইতমিনানের সাথে সেজদা সেজদা থেকে উঠে বসলেন ইতমিনানের সাথে রুকু থেকে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন পক্ষান্তরে হানাফি মাঝাবে রুকু থেকে দাঁড়ালেন রুকু থেকে দিলেন টান একবারে ওই দিক থেকে ওপরে ওটা উঠছেন না ওখান থেকে টান একবারে সেজদার জন্য ওই হানাফি নামাজ এই দুই নামাজের মাঝে পার্থক্য দেখলেন আফগানিস্তানের ঘটনা সুলতান আমার মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলের ঘটনা বলছি সুলতান মোহাম্মদ গাজনবীকে এখন বলে দেওয়া হইল যে আপনি এখন বাদশাহ আপনি জ্ঞানবান মানুষ
এই ঘটনা তার জীবনীতে লেখা হয়েছে হাকিকাতুল ফিখে নামক একটি বই আছে সেই বইয়ে ঘটনাটি রেফারেন্স সহ মানে সেই আগের যুগের কিতাব ওই যুগের কিতাবে লিখা হয়েছে কিতাব ঘটনাটি তো কথা হচ্ছে যে এই যে জহিফ মাসলাগুলি মাঝাবে রয়েছে শুধু হানাফি কোন নয় হানাফি মাঝাবে তো বেশি আছে কিন্তু সাফি মাজাবে জহিফ মাসলা আছে সাফি মাজাবের জহিফ মাসলা শোনায় কারণ আপনাদেরকে আমি বলছি না যে হানাফি ছেড়ে আপনি সাফি হয়ে যান কোরআন মেন রোডে আসেন কথা বুঝতে পারছেন না এখন এখান থেকে বের হলে এটা হচ্ছে কিং সৌদ স্ট্রিট এটা হচ্ছে স্ট্রিট আর ডান দিকে একটা রাস্তা গেছে আর বাম দিকে আবার হাইউদ্দা ওয়াসারে ঢুকেছে আপনি ওই দিকেও যান না ওই গার্ডেনের দিকে আর এদিকে হাইউদ্দা ওয়াসারে ঢুকিয়ে দেয় বুঝছেন না এগুলো হচ্ছে হানফি সাফি মালিকি আমি একটা দাওয়াসারে ঢুকলো তো একটা খালি যে ঢুকলো তো একটা আপনার ওই সিকোতে ঢুকলো এসব গলিতে যেন না এসব গলি আর ফুটপাথে যেন না কোথায় যাবেন আপনি সোজা স্ট্রিটে থাকেন আপনি আর স্ট্রিট হচ্ছে সেরাতে মোস্তাকিম রসুল্লাহর পথ আপনার নামাজ হানাফি হইতে হবে না সাফি হইতে হবে মোহাম্মদি হইতে হবে সাল্লাহ আলী সাল্লাম বুঝতে পারছেন এখন সাফি মাজহাবের একটি দুর্বল ফুত আপনাকে শোনায় সাফি মাজহাবের নামাজ পড়ছেন ওই সময় আপনার স্ত্রী এসে যদি আপনাকে ছুঁয়ে নেই তাহলে গেল আপনার নামাজ ভঙ্গ হইল নামাজ পড়ছেন সেই সময় যদি স্ত্রী এসে আপনার গায়ে হাত দিয়ে দেয় তাহলে আপনার উজু ভঙ্গ আর উজু ভঙ্গ হলে নামাজ হবে হবে না এটি হচ্ছে সাফি মাজহাবের দুর্বল মশলা নামাজ সংক্রান্ত মশলা তো কথা হচ্ছে এটি জয় ভিত্তিহীন অথচ নবী সাল্লা ইসলাম তাহার যদি নামাজ পড়ছিলেন অন্ধকারে সেই ওখারে হাদিস অন্ধকারে আলোর ব্যবস্থা ছিল না আয়সার জি আল্লাহ তার বিছানায় খুঁজে পাচ্ছেন না বিয়ে খুঁজতে লেগেছেন দেখি প্রথম ঘরে খুঁজে দেখি খুঁজতে খুঁজতে দেখছেন পায়ে গিয়ে হাতটা পড়েছে আল্লাহ রসুল শেষ দায় পড়ে গেছেন পাটা খাড়া রয়েছে পায়ে গিয়ে হাত পড়েছে নবী সাল্লাম নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন এই আয়সা তুমি ছুঁয়ে ফেললে কাম তো খারাপ করে ফেললে আমার নামাজই গেল আমার তাহার যদি গেল করেছেন না করেননি তাহলে সাফি মাজাব ধরাও ভুল এই হাইও দাওয়াসের রাস্তাও ভুল আর ওই দিকে আপনার শিকর রাস্তাও ভুল স্ট্রিট রাস্তা ধরতে হবে সেরাতে মোস্তাকিম আল্লাহ সেরাতে মোস্তাকিমের কথা বলেছে বুঝতে পারছেন তো আল্লাহ রাস্তা বুঝার চেষ্টা করুন তো এই ঘটনাটি বললাম যাতে করে বুঝতে পারেন তো এই রকম ফেকার কেতাব আদিতে অনেক জয়ী ভিত্তিহীন একেবারে অবাস্ত মশলা মশলা মশাইল আছে আপনাকে মানে কল্পনা তো আনতে পারবে না যে এসব ফোকাহারা কোথেকে নিজের পকেট থেকে নিয়ে এসছেন এগুলি নিজের খেয়াল খুশি ফসফত ওয়াসব আর কতগুলি মশলা মশাইল আছে জয়ীফ জয়ী ফারিসের ভিত্তিতে সহি হাদিসের ভিত্তিতে নয় কথা হচ্ছে যে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদেরকে সঠিক পথে চলতে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মতো নামাজ হইতে হবে রোজা হইতে হবে হজ হইতে হবে জাকাত হইতে হবে জীবনযাপন হইতে হবে রাষ্ট্রনীতি হইতে হবে অর্থনীতি হইতে হবে সব কিছু হইতে হবে তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের যেন কোনো খাতা মাফ করে দেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে নেক আমলে তফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক কথা বোঝার এবং তার প্রতি আমল করার তফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে গুমরাহি বিভ্রান্তি এবং ভুল পথ থেকে আমাদেরকে সতর্ক রাখেন সাবধান রাখেন এবং সুপথে আমাদেরকে চালিত করেন এমামের পিছনে কি বলেন আমার শুরু করব কিছুই বলার নেই অন্তরে নিয়ত করবেন আর আপনি পিছনে দাঁড়াবেন আর নবী সাল ইন্দামা জয়ের আল এমাম আলী উত্তাম মাবেহি এমাম এই জন্য বানানো হয়েছে তার অনুকরণ করেন তার কাজে কর্মে অনুকরণ করেন আর অনুকরণ কিসে করতে হবে দুয়াই নয় যে উনি তিনবার তসবি পড়লেন কিনা আমি যদি তার বেশি পড়ে যায় না ওগুলিতে না আত্মা হয়তো তার পড়া হইল কি হইল না আমি যদি আগে পড়ে নিয়ে না ওসবে নাই ইমাম সাহেব হয়তো আত্মা হয়তো আছেন আপনি দুরুদ শরীফে চলে গেছেন আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ অসুবিধা আছে নাকি না ওইগুলো তো অনুকরণ কথা বলেনি কারণ এগুলো জানা সম্ভব নয় মনে মনে পড়ছেন ইমাম সাহেব আপনি আপনি তাহলে কি কিসের ক্ষেত্রে নবী বলছেন ফাইজা রাকা আফার খাও ফাইজা কাব্বা রাকা ফাকাবির যখন তকবির দেবেন তারপর আপনি তকবির দেন আগে নয় যখন তিনি রুকু যাবেন তারপরে রুকু যান পরে পরে যান বেশি দেরি করেও নয় আর আগেও নয় আবার ওয়ালাতাসুত হাতে আসুদা যতক্ষণ শেষদা না করবেন ইমাম সাহেব ততক্ষণ তুমি শেষদা করিও না ওই যা রাফা ফারফো যখন উঠবেন তখন উঠো জি তো এইভাবে ইমামের অনুকরণ করতে হবে আপনাকে এমন কি ইমাম যদি ভুল করে দেন সহসিস দেয় ইমাম ভুল করেছে আপনি তো ভুল করেন তারপর আপনাকে সহসিস দেয় করতে হবে আনুগত্য প্রকাশ করলেন জি এই ইমামের মর্যাদা দান করা যে ইমামের ভুল হয়েছে মানে আমাদের ভুল হয়েছে তাই সবাই মিলে সহসিস দেয় করছেন আরেকটি প্রশ্ন ইমানের নবায়ন কিভাবে করতে হবে এর কোন শর্ত আছে কিনা ইমান নবায়ন মানে পরকাল সম্পর্কে বেশি যেমন পরকালের প্রতি ইমান নিয়ে আসতে হবে বেশি চিন্তাশীল হইতে হবে তকদিরের প্রতি বিশ্বাস মানে তকদিরের প্রতি বিশ্বাস থাকলে যা হয় আপনার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ইমানকে সতেজ করতে হবে এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি তকদিরের প্রতি বিশ্বাস আপনার আরো মজবুত করা ছেলে মেয়ে বেশি হচ্ছে একজন লোকের ছেলে মেয়ে বেশি আল্লাহ কেমন করে বরদাস্ত করবো এই দুটো তিনটে পাঁচটা ছেলে হয়ে গেল কেমন করে খাওয়াবো কেমন করে এদের লালন পালন করব
मेहनत तो कर लें घूमिए तो बासा छिलें ना बासा घूमिए थका नहीं जाए अपनी अधिक कर दें क्योंकि अपनी सारा दिन मेहनत कर लें शेषे अपना कि रेजल्ट आल्लर का रजाक आल्ला रबुल आलम आल्ला रेजेक देवें ये आल्लर प्रति ईमान बढ़ानो मैं हाई आल सला हाई आल फला डाक हो आजान डाक आल्ला पक्ष डाक आल्ला आदेश कर आजान जान डाको आजान होते दौड़िए जान मस्जिद दिखे हमारे ईमान के नवयन कर आजान हो गो एक गलो अच्छा ठीक है बासाय पड़े नब ना अच्छा ठीक है पर पड़े नब ना अच्छा एन तो क्रिकेट देखिए क्रिकेट नाम उत्तम हाँ तो ईमान नबायन भाव जत अमल सुंदर है तमान नबायन ईमान सुंदर है जी ईमान नबायन मान शुद्ध कलम पड़ा ना बस बेसि लाइ लाइल्ला पड़ा सत अमल मध्यम ईमान मजबूत है जत बेसि भलो क्ज करब तमान मजबूत है यह जो देखा जा आल्लर नेक बंदार मत साधारण मानुषर ईमान नई नबीर मत अन्मान नई समर्थन कर जिज्ञेस करा इन्स्योरेंस के जायेज कर जिज्ञेस कर इन्स्योरेंस कैम कर जायेज हलो हमारे एक भाई दिए गए एक पुस्तिका ताते तरह समस्त फर्मुलागुलो लिखे जो सिसटेम ये सिसटेम ये सिसटेम भलो कथा अपनी और अभी दलिल खुजल जायेज करार्जन एक दलिल एक कोकम दलिल कुरान अथवा हादिस किच्छू नहीं जायेज शुद्ध लिखे हमारे सिसटेम ये सिसटेम कर देव और पलिसी इत्यादि इत्यादि जैक इन्स्योरेंस हे जुआ इन्स्योरेंस जुआ सहज भाषा बुझे नीन इन्स्योरेंस हम जुआ जुआते कि है क्यों प्रथम बारे जुआ खेलते गल एक बार जीते चले आसलो ठीक क्या आरोप क्यों बचर के बचर खेले जा दस बचर धरे जुआ खेलते खेलते सब किस बिक्री कर बाड़ी घर भिटे मटी सब बिक्री कर दिल और एक बारो से जीते हा हा इन्स्योरेंस टाइम ही इन्स्योरेंस टाइम ही एक लोक ये बचर ही मात्र इन्स्योरेंस कार्ड कर एक्सिडेंट कर लो तर अनेक टाइम पे गल और एक जो लोक आजीवन इन्स्योरेंस कर यकम को एक्सिडेंट हलो ना और से किु पेलना तपर ते एक पलिसी रही है से कन्टिन्यू ना कर मध्यखने जो अपनी अभाव कारण जो कारण जो अपनी स्थगित कर गलो अपना टाकाट गल जुआ लस खे गलें से आनी जुआ जी तो संक्षेप यतटी जथेष जो इन्स्योरेंस जुआ तब कपरेटिव इन्स्योरेंस को आलमरा ये बोलान कपरेटिव इन्स्योरेंस मैंने जेटा कि समबायिक हाँ तो कपरेटिव इन्स्योरेंस जदि है जेटा ताओनी बुँ आजकल एखे कि जानें जो आलमरा फोत दिल कपरेटिव ताओनी जाए समस्त इन्स्योरेंस कम्पानीगुल्लो निजे के ताओनी लिखे एक्टिओनी ना और मजार कथा एत सुविधादी आजकल पैसा वाला होनी नय सबग ताओनी लिखे ये अवस्था ताओन अर्थ हे ता निजे पेटर व्यवसा करा ता जनसाधारण खेदमत संस्था खुले तरह जर क्षय क्षति हलो एक्सिडेंट हलो यो से ही हलो दिए देवारे जो टाकाट बाचल गरीब मिस्किन के दान कर दे अथवा कस्टमर देखे आरोप फिर देखिए ताओनी पक्षान कम्पानी कोटी कोटी पति हो जा पैसार ओपर निजे पेट पुष्छे हाँ निजे सम्पद अर्जन कर कम्पानी माध्यम ये ताओनी नय जदि लेवे लिखा है कार्ड गलि आज लिखा है ताओनी सूतरा सतर्क हमारा बाध्य हर जो कर बाध्य हम चाय रही है छवि कर पासपोर्टे कमार छवि कर गाड़ी चाल गाड़ी अपन ये ना रेनुअल होना ये होना से होना बिक्री करते खरीद करते ही क्षेत्र में बाध्य हे से क्षेत्र में इन्स्योरेंस करब जतटुकू कर ले चले बस जी आल्लर पर तक रखब दुआ पड़े बेरान आल्ला हेफाजत करी आल्ला जी भाग्य रखें ओते हम हेक मत रही है मंगल रही है आल्लर पर तक रखें जी समर्थन कर जिज्ञेस कर जरा इन्स्योरेंस के जायेज कर जिज्ञेस कर इन्स्योरेंस कैम कर जायेज हलो हमारे एक भाई दिए गए एक पुस्तिका ताते तरह समस्त फर्मुलागुलो लिखे जो सिसटेम ये सिसटेम ये सिसटेम भलो कथा अपनी और अभी दलिल खुजल जायेज करार्जन एक दलिल एक कोकम दलिल कुरान अथवा हादिस किच्छू नहीं जायेज शुद्ध लिखे हमारे सिसटेम ये सिसटेम कर देव और पलिसी इत्यादि इत्यादि जैक इन्स्योरेंस हे जुआ 
ইনসুরেন্স জুয়া সহজ ভাষাতে বুঝে নেন ইনসুরেন্স হচ্ছে জুয়া জুয়াতে কি হয় কেউ প্রথমবারই জুয়া খেলতে গেল একবারই জিতে চলে আসলো ঠিক কিনা আবার কেউ বছর কে বছর খেলে যাচ্ছে দশ বছর ধরে জুয়া খেলতে খেলতে সব কিছুই বিক্রি করে বাড়ি ঘর ভিটে মাটি সব বিক্রি করে দিল আর একবারও সে জিততে পারল না হচ্ছে না হচ্ছে না ইন্স্যুরেন্সটাও এইরকমই ইন্স্যুরেন্সটাও এইরকমই একটি লোক এই বছরই মাত্র ইন্স্যুরেন্সের কার্ড করেছিল আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো আর তারপরে অনেক টাকাই পেয়ে গেল আর একজন লোক আজীবন ইন্স্যুরেন্স করে এইরকম কোনো অ্যাক্সিডেন্টও হলো না আর সে কিছুই পেল না তারপরে এসে তাদের এক পলিসি রয়েছে সেটা যদি কন্টিনিউ না করা মধ্যখানে যদি আপনি অভাবের কারণে বা যে কোনো কারণে যদি আপনি স্থগিত করেন তাহলে গেল আপনার টাকাটি গেল এটা জুয়া লস খেয়ে গেলেন সেখানে গিয়ে আপনি জুয়া জি তো সংখ্যা ব্যাতুটি যথেষ্ট যে ইন্স্যুরেন্স জুয়া তবে কপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স কোন কোন আলেমরা এখানে বলছেন কপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স মানে যেটা কি বলছে সমবায়িকা হ্যাঁ তো কপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স যদি হয় যেটা তা উনি বলছে কিন্তু আজকাল এখানেও কি করেছে জানেন যখন আলেমরা ফোতো দিল যে কপারেটিভ তাওনি যায় সমস্ত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো নিজেকে তাওনি লিখছে একটিও তাওনি না আরো মজার কথা এত সুবিধাবাদী আজকাল পয়সাওয়ালারা হয়েছে যে তাওনি নয় সবগুলি তাওনি লিখছে এই হচ্ছে অবস্থা তাওনির অর্থ হচ্ছে যে তারা নিজে পেটের ব্যবসা করছে না তারা জনসাধারণের খেদমতের জন্য এই সংস্থা খুলেছে তারপরে যাদের ক্ষয়ক্ষতি হলো অ্যাক্সিডেন্ট হলো এই হলো সেই হলো দিয়ে দেওয়ার পরে যে টাকাটা বাঁচলো গরিব মিসকিনকে দান করে দিবে অথবা কাস্টমারদেরকে আবার ফিরিয়ে দিবে এটি হচ্ছে তাওয়নি পক্ষান্তরে এই কোম্পানি কোটি কোটি পতি হয়ে যাচ্ছে এই পয়সার উপর নিজের পেট পুষছে হ্যাঁ নিজে সম্পদ অর্জন করছে এই কোম্পানির মাধ্যমে এটি তাওয়নি নয় যদিও লেভেলে লিখা আছে কার্ড গুলি তাজ গালি কাছে তাওয়নি সুতরাং সতর্ক আমরা বাধ্য হওয়ার জন্য করছি বাধ্য হলে যায় রয়েছে বাধ্য হওয়ার জন্য যেন ছবি করছি পাসপোর্টে কামার জন্য আমরা ছবি করছি তেমনি আমরা যারা গাড়ি চালাই তাদের গাড়ির আপনার এ হবে না রেনুয়াল হবে না এ হবে না সে হবে না বিক্রি করতে পারবেন না খরিদ করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে বাধ্য করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন্স্যুরেন্স করব যতটুকু করলেই চলে ব্যাস জি আল্লাহর উপরে তোয়াক্কল রাখব দোয়া পড়ে বেরোন আল্লাহ হেফাজতকারী আল্লাহ যদি ভাগ্যে রাখেন ওতে হয়তো হেক মতো রয়েছে মঙ্গল রয়েছে আল্লাহর উপরে তোয়াক্কল রাখেন জি আর ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি বিভিন্ন আলোচনায় যেসব কথা বলে থাকেন সেভাবে ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে অনেক সময় লেগে যাবে যদি গণতন্ত্র দ্বারা ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে হয় তাহলে সে গণতন্ত্র কি কুফুরি পর্যায়ে পড়বে ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম হতে কতদিন লাগবে কখন হবে না হবে এটি আপনার হাতে নেই আমার হাতে নেই মানুষকে কথা বলা হয়নি যে তোমার জীবনে তোমাকে কায়েম করে যেতে হবে বলা হয়েছে যে যেইভাবে আল্লাহ তোমাকে এবাদত বন্দেগি করতে বলেছেন বলেন যদি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করাকে এবাদত মনে করেন তাহলে এবাদতটি কার তরিকায় করতে হবে রসুলের তরিকায় না করতে হবে তাহলে রসুল আল্লাহ সাল্লামের তরিকায় আল্লাহ রাবুল আলমিন সন্তুষ্টির জন্য পরকালের মুক্তির জন্য কাজ করে যেতে হবে আর তার বাস্তবায়ন কখন হবে সেটি আল্লাহর কাজ সেটি আল্লাহর কাজ আপনি যেমন রুজি রোজগারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বাড়িতে বসে থাকলে তো হবে না বিদেশ এসছেন কি জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তারপর কাজ করার পরে কত পয়সা ইনকাম হয়ে আসবে না আসবে কতটা ছেলে মেয়েদেরকে আপনি হালাল রুজি পৌঁছাতে পারবেন বেশিও পারতে পারেন কমও পারতে পারেন কোন রকম টেনে টুনে কোন রকম লিখা পড়া তাদের চালিয়ে নিচ্ছেন হয়তো ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াতে পারলেন না খরচ খরচা করে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার হাতে নেই যে আপনি মেহনত করলেই তার ফলাফল আপনার হাতে চলে আসবে না তো মেহনতটিও হইতে হবে শরীয়ত সম্মত এমন নাই যে না টাকা পয়সা তো করতে হবে ছেলে মেয়েদের জন্য সুতরাং আর নাই অন্যায় কি আছে যেই তরিকে হোক না কেন চলবে সুদ চলবে ঘুষ চলবে কেন চলবে না ঝাড়াম ওই রকমই যেসব জিনিস কোরআন এবং হাদিসে জায়েজ নেই সেসব পন্থায় আপনাকে না ইসলামিক হুকুমত কায়েম করা জায়েজ হবে যেহেতু প্রথম কথা সেটি হচ্ছে হারাম তরিকা আর সেটি বিদাতি তরিকা আর বিদাতি তরিকা হারাম তরিকা আর তাতে রয়েছে অনেক ক্ষতিকর দিক যাতে মুসলিম আর কাফেরকে সমান করে দিবেন যদি আপনি মুসলিম কাফেরকে সমান করেন তো মুসলমান থাকবেন না বলেন যদি একজন মুসলিম আর একজন কাফেরকে সমান করে দেন তাহলে আপনি কোরআনকে অস্বীকার করলেন হ্যাঁ গত সপ্তাহে আয়াতগুলি বলেছি আর ফেরাচ্ছি না তাহলে এটি কুফুর এজন আহলি সন্নত জামাতের ঐক্যমত রয়েছে এজমা রয়েছে শুনে রাখেন ভালো করে যে ব্যক্তি মুসলিম এবং কাফেরকে সমান বলবে যে মুসলিম কাফেরের মতোই খ্রিস্টান মুসলমানের মতোই তারাও মুক্তি পাবে সে মুসলমান নাই পশ্চিমা দেশে যারা বসবাস করে তারা দীর্ঘদিন ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে বসবাস করার কারণে তারা এই রকম নাজায়জ উদারতার আগে একে উদারতা তারা বলে কিন্তু নাজায়জ উদারতা কুফুরি উদারতা কি করে আল্লাহর শত্রু আর আল্লাহর বন্ধু সমান হয়ে যেতে পারে আল্লাহর শত্রু রসুলের শত্রু আল্লাহর কিতাবের শত
অসম্ভব কথা কফর গণতন্ত্রের সমান নয় কি এর বেশি আর কি বলতে বলছেন বারবার করে তবে একটা কথা মনে রাখবেন কেউ যদি সাময়িক কেউ গণতন্ত্রে অংশ নেয় তাহলে সে কাফের হয় না আমাদের কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে যারা গণতন্ত্রে অংশ নিয়েছে তারা সবাই কাফের পাইকারি হারে না এটাও নিষেধ করছি সাথে সাথে আমরা কুফুরির ফতো দিচ্ছে না যে সে কাফের এই কথা বলেছি কি কিন্তু এই কাজটি হচ্ছে এই মতবাদই হচ্ছে কুফুরি মতবাদ সুতরাং এটিকে সাদরে গ্রহণ করা কোনো মুসলমানের জন্য যায় না কারণ বুঝতে পেরেছেন রাস্তা যে যাচ্ছেন দেখছেন এক মন্দিরে মূর্তি পূজা হচ্ছে শেষ দা করা যায় কি যাক এখানে একটা ভালো কাজ ধর্মীয় কাজ হচ্ছে দশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিই যায় কি না কিন্তু বাধ্য করা হলো চাঁদা দেওয়ার জন্য তখন তখন কি যায় কি না বলেন মেরে দেওয়া হবে আপনাকে বাধ্য করা হচ্ছে চাঁদা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে শেষ দা করার জন্য না হলে মেরে দেওয়া হবে এইরকম যদি হয় তাহলে যায় তো ওইরকমই যদি কোথাও ক্ষেত্র থাকে তাহলে সেটি আলাদা কথা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখনো আমাদের দেশে এরকম ক্ষেত্র তৈরি হয়নি যে আপনি সাদরে গ্রহণ করে নেবেন গণতন্ত্রকে আপনাকে মেরে দেওয়া হচ্ছে এই ইলেকশনে অংশ না তো জি আরেকটি প্রশ্ন এক ভাই লিখেছেন যে ইসলামিক গজল আজকে বাজারে ভর্তি তো এই ইসলামিক গজল ইসলামিক দৃষ্টিতে ভালো কিনা ইসলামিক গজল প্রথম কথা আমাদের দেশে যেগুলো ইসলামিক গজল তার মধ্যে কিছু কিছু গজল আছে যেমন আমার কাছে এক ভাই এক ক্যাসেট দিয়েছেন হ্যাঁ হুজুর নেন ইসলামিক ইয়ে আসছে সঙ্গীত এসছে বলে তাতে দেখছি বাজনা আছে বাজনা বাজছে অল্প স্বল্প কিন্তু বাজনা আছে তাহলে হারাম যেহেতু বাজনা ইসলামে হারাম যদিও ইসলামী কথা গঠনমূলক কথাবার্তা ভালো ভালো কথাবার্তা তৌহিদের কথা মাতা পিতা সেবার কথা নামাজ রোজার কথা আছে কিন্তু মাঝে মাঝে বাজনা বাজছে মিউজিক তাহলে হারাম যদিও নামাজের কথা বলা হোক এক শ্রেণীর লোকেরা এইরকম করে মানুষকে মানে ধর্মের দিকে নিয়ে আসতে চাইছে না এই তরিকা নয় ইসলামে যায় না তাহলে মিউজিক ওলা ইসলামিক সঙ্গীত বা গজল হারাম যায় না দ্বিতীয় হচ্ছে কিছু এমন ইসলামিক গজল বা ইসলামিক সঙ্গীত আছে যাতে সিরকি কথা আছে নাতে রসুল নবীকে বাড়াতে বাড়াতে একবার আল্লাহর মতো করে দেওয়া হয়েছে ওলিয়া ওলিয়াকে বাড়াতে বাড়াতে একবারে আল্লাহর কোনো মানে ভূষিত করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এগুলোতে শিরক কুফরি আছে মদিনা গেলে খালি হাত ফিরে আসে না এরকম কিছু কবিতা রয়েছে মদিনা গিয়ে যা চাইবে তাই পাবে মদিনা গিয়ে যা চাইবে তাই পাবে মানে কি নবীর কাছে তাহলে শিরিক কুফরি কথাবার্তা এগুলি তাহলে এই রকম গজল পড়া হারাম এই রকম সঙ্গীত পড়া হারাম এছাড়া যদি গঠনমূলক তারপরে আরো মনে রাখবেন মহিলার আওয়াজে যাতে না হয় মহিলা সাবালিকা মহিলার আওয়াজে না হয় আজকাল ফ্যাশন হয়েছে কিছু মহিলারাকে দিয়ে পড়াচ্ছে যেহেতু তার আওয়াজটা আরো মানে নাকি সুরে হচ্ছে বা নম্র ভাষা সুন্দর সেই জন্য মিষ্টি সুর হ্যাঁ না 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 মহিলার আওয়াজে ইসলামিক সঙ্গীত হবে হারাম যায় নাই পুরুষের হইতে হবে অথবা নাবালিকাদের সাত বছর আট বছর ছয় বছর এইরকম মেয়েদের যদি আওয়াজ হয় তো চলতে পারে জি